tiếp tục cái bản tổng hợp về học bổng chính phủ Đan Mạch này. Ừ, nếu mà chữ bé quá thì mọi người bảo mình zoom in lên nhé. Có 8 trường đại học ở Đan Mạch. Và mình mong muốn lưu ý mọi người rằng cái học bổng chính phủ Đan Mạch này không universal, tức là không có giá trị đều nhau ở tất cả các trường này. Nó hoàn toàn do các trường tự quản lý, tự ra chỉ tiêu, tự điều phối ngân sách của mình. Tức là chỉ tiêu ở mỗi trường có thể khác nhau và cái giá trị học bổng của các trường cũng khác nhau. Đó. Thế cho nên ngay kể cả trong cái việc học học bổng tham mạch ở trường nào mọi người cũng đã phải lưu ý rồi. Có thể trường đấy có ngành học mà mọi người thích đấy nhưng mà học bổng không áp dụng với ngành học đó hoặc là giá trị của học bổng không phù hợp với hoàn cảnh tài chính, nhu cầu tài chính của mọi người. Trong trường hợp đấy mọi người cũng không thể apply được. Nếu mọi người mà còn phân vân thì mọi người có thể refer đến cái học, hoặc đến cái bản tổng hợp này. Mình sẽ đi qua một lượt về học bổng chính phủ Đan Mạch ở các trường nhé. Thứ nhất đấy là trường IT University of Copenhagen để áp dụng với mọi chương trình thạc sĩ từ đào tạo ở trường. Trường chỉ đào tạo các chương trình MSc thôi. Nhưng mà chỉ tiêu hàng năm sẽ chỉ là 3 đến 4 bạn cho toàn bộ các chương trình thạc sĩ đấy. Học bổng thì trị giá còn phần học phí và phần nào đấy chi trả gốc siêu phí sinh hoạt. Tiếp theo thì cái trường Raskill. À, nếu mà bạn nào ở Đan Mạch rồi thấy mình đọc tiếng Đan Mạch không chính xác thì mọi người thông cảm nhé. Mình đã cố gắng Google trước đấy rồi. Nhưng mà có thể là mình nhớ sai. By the way, trường Raskill này cũng chỉ áp dụng với vài chương trình thạc sĩ mỗi năm thôi. Thường là 5 đến 6 chương trình thạc sĩ. Và họ chỉ ghi qua ta đến là một số giới hạn các bạn được trao học bổng và học bổng trị giá tương đương với toàn phần tức là bao gồm cả học phí và cả sinh hoạt phí hàng tháng khoản này chắc sẽ tương đương với chắc là một nghìn ơ mỗi tháng đấy đến trường Copenhagen Business School thì áp dụng với mọi chương trình thạc sĩ ở cô ta đấy là 25 bạn một năm Nhưng mà như lúc nãy mình có nghe Trang chia sẻ nghe cái số 25 này to như thế thôi. Thế nhưng mà ngành của Trang học là ngành finance hình như là có 300 bạn ứng tuyển chỉ có 50 bạn được chọn và trong số 300 bạn ứng tuyển và 50 bạn được chọn đấy sẽ chỉ có hai bạn được học bổng mà thôi. Tức tỷ lệ chọn sẽ là 2 trên 300. Học bổng chính phủ Đan Mạch ở trường Copenhagen Business School trị giá free tuition và sinh hoạt phí trong vòng 22 tháng, toàn bộ thời gian học thạc sĩ đấy. Tiếp theo đến trường Aarhus. Họ có học bổng trao cho cả Faculty of Arts, School of Business and Social Sciences, Natural Sciences, Technical Sciences. Nhưng mà mỗi chương trình thạc sĩ thì sẽ có 1 đến 2 suất và giá trị học bổng ở các faculty khác nhau cũng khác nhau. Ví dụ như Faculty of Arts với cả School of Business and Social Sciences thì có cả học phí và sinh hoạt phí. Nhưng với Faculty of Natural Sciences với cả Technical Sciences thì mọi người sẽ chỉ có tuition fee waiver mà thôi, chỉ có phần học phí mà thôi. Với trường Arbor thì áp dụng với toàn bộ chương trình thạc sĩ và có khoảng 15 suất học bổng mỗi năm cũng có miễn học phí và sinh hoạt phí với trường University of Copenhagen thì họ cũng chia theo faculty tức là cả faculty of social sciences humanities, health and medical sciences science, theology đều có học bổng nhưng mà ở faculty nào cũng chỉ ghi là 2 đến 3 hoặc limited number mọi người có thể hiểu đấy là một faculty of social sciences có khoảng vài chương trình thạc sĩ đi. tức là không phải chương trình thạc sĩ nào cũng sẽ có ứng viên được nhận học bổng và học bổng cũng không đồng đều giữa các faculty với nhau 
học bổng ở trường Copenhagen thì có giá trị là full hoặc partial tuition fee waivers và hoặc một lượng chi trả sinh hoạt phí tức là có thể có bạn sẽ nhận được full tuition fee mà thôi còn những bạn thì nhận được full tuition fee và sinh hoạt phí đến trường số 7 University of Southern Denmark thì áp dụng với một vài chương trình thạc sĩ mà thôi như năm ngoái thì áp dụng với hai chương trình uh, đều là engineering mechanics thì phải họ ghi là có certain scholarships không nêu rõ số lượng là bao nhiêu nhưng mà nghe certain thì có nghĩa là ít rồi đúng không đây cũng chỉ tương ứng với giá trị học bổng bán phần mà thôi tại vì họ chỉ cho full tuition fee waiver và khoảng ba nghìn gkk mỗi tháng tức là khoảng 400 trăm gì đấy với trường technical university of denmark mọi người sẽ thấy là áp dụng với toàn bộ chương trình thạc sĩ có một số ít các bạn được nhận học bổng mỗi năm nhưng học bổng cũng chỉ bán phần tức là trị giá tuition fee waivers ở trong bảng này thì mình cũng đính kèm link để mọi người sau đấy nếu mà muốn xác nhận lại những thông tin mà mình đã tổng hợp ấy, mọi người có thể click vào thông tin các trường này nhưng mà nhìn sơ qua cái bảng này mọi người cũng hình dung ra được nghĩa là nào bổng chính phủ năm này không dễ có độ cạnh tranh cao dù ở bất kỳ trường nào và không phải trường nào cũng có học bổng có giá trị toàn phần nhiều bạn hay nghĩ là học bổng chính phủ đang học bổng chính phủ thì thường đi kèm với giá trị cao và giá trị toàn phần nhưng thực tế không phải như vậy mọi người có thể thấy ví dụ đấy ở ngay chính học bổng chính phủ đan mạch này là có trường thì sẽ áp dụng giá trị toàn phần còn những trường thì chỉ bán phần mà thôi vậy thì trả lời cái câu wh question tiếp theo là how much thì mọi người có thể nhìn cái bảng vừa rồi mọi người thấy đấy là học bổng chính phủ đan mạch có giá trị Thu hoặc là partial tuition fee waivers and or tức là và hoặc có thể chỉ thu or partial tuition fee waivers và à, chỉ cái tuition fee mà thôi nhưng mà có những trường thì sẽ cho thêm cả sinh hoạt phí nữa Theo mấy question thứ 5 đấy là when liệu mọi người có thể apply và theo học học bổng chính phủ Đan Mạch vào thời điểm nào? Về thời điểm apply thì thường mọi người sẽ apply với hạn là January để theo học thì học bắt đầu vào tháng 9 hàng năm. Tại vì phần lớn các chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh của Đan Mạch bắt đầu vào tháng 9. Và kể cả có trường có chương trình bắt đầu vào tháng 2 thì cái phần học bổng họ cũng ghi là học bổng áp dụng với những chương trình học vào tháng 9. Có trường Copenhagen Business School thì họ không ghi là học bổng chỉ áp dụng với kỳ tháng 9 mà họ ghi là nếu bạn nào muốn học vào tháng 2 thì hãy apply vào tháng 9 hàng năm. Thế nhưng mà mình nghĩ là phần lớn các chương trình thạc sĩ ở Copenhagen Business School bắt đầu vào tháng 9 cho nên cái suất học bổng cho kỳ tháng 9 nhiều hơn tháng 2 rất là nhiều. Tính WH question thứ 6 là how. Mọi người đã biết về giá trị học bổng, biết về đặc thù của học bổng chính phủ Nam Mạch rồi. Bây giờ làm thế nào để có thể chinh phục được học bổng không hề dễ này. Tiếp theo đây, mình xin mời phần chia sẻ của bạn Thúy và bạn Trang. Đầu tiên thì sẽ là bạn Thúy nhé. Thúy ơi, mời em chia sẻ. Hello chị Minh. Chào mọi người. Uh, mình xin chia sẻ phần... Mọi người đã nhìn thấy slide của mình chưa? Rồi thì uh, so, Sau đây là phần chia sẻ của mình về học bộ chính phủ Đan Mạch và cuộc sống cũng như uh, chuyện học tập và uh, uh, cuộc sống ở Đan Mạch. Yeah, đ- đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về background của mình, sau đó thì mình sẽ đi qua về uh, hành trình để đến với uh, 
uh, giấc mơ du học sau đó thì mình sẽ trình bày một chút về học bổng chính phủ Đan Bạch uh, một chút uh, insight uh, uh, một, một chút bổ sung uh, so với uh, những gì mà chị Minh vừa trình bày sau đó thì mình sẽ nói về một chút về cái trường mà mình đã học hai năm nay và đất nước mà mình đã sống hai năm nay uh, và cơ hội mà CBS và Đan Bạch trao cho mình uh, sau đó thì uh, chắc là sẽ là phần mà nhiều bạn rất tò mò là uh, motivational essay và sau đó là phần uh, mà uh, Q&A yeah. nếu mà mình nói chưa đủ to thì uh, yeah, mọi người cứ cứ góp ý nhé um, đầu tiên là về background uh, của mình thì mình uh, học uh, ngoại thương K năm hai um, từ từ 2013 đến 2017 uh, mình học qua uh, chuyên ngành uh, kế toán khoa quản trị kinh doanh thì trong cái thời gian mình học ngoại thương đấy thì uh, mình cũng không tham gia hoạt động ngoại khóa gì nhiều um, nhưng mà mình có um, intern uh, về mạng audit uh, của một công ty uh, ở Việt Nam uh, trong thời gian học đại học và sau khi tốt nghiệp thì uh, mặc dù cái giấc mơ du học nó nhen nhóm từ năm nhất đại học nhưng mà mình đã tạm gác lại và tại vì lúc đó thì mình cảm thấy là chưa đủ uh, mình khá là non nớt và kiểu như trong thời gian học đại học thì mình cũng không có tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều ấy. À, nên là mình cảm thấy là mình chưa biết chưa hẳn là biết mình là ai và mình uh, cái việc du học đấy nó đơn thuần chỉ là cái giấc mơ thôi ấy. và mình cũng không có một kịp lan cụ thể cho sự nghiệp cũng như là trong quãng thời gian du học và sau khi du học nên là mình quyết định uh, tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức uh, mình quyết định uh, sang nhật um, và mình làm kế toán đó uh, tầm 3 năm Uh, và trong khi làm uh, xong khi sống ở Nhật ấy, thì mình cũng đã tích lũy được kinh nghiệm này và uh, mình biết mình là ai hơn này và mình uh, biết là mình muốn đi du học cái ngành nào rồi và trong cái thời gian đó thì mình apply uh, du học thì uh, năm 2021 thì mình được offer học bổng của uh, CBS và tháng 9 cùng năm thì mình qua Đan Mạch học uh, ngành uh, Accounting Strategy and Control uh, chuyên ở uh, Uh, MSc uh, Economics and Business Administration uh, Trong cái thời gian học uh, master ở đây uh, thì uh, mình cũng có kiếm student job và uh, mình làm ở đây được tầm 3 tháng, được tầm 7 tháng uh, Sau đó thì mình, sau năm nhất thì mình uh, chuyển qua Singapore uh, đi học trao đổi ở NUS uh, và mình ở đây đến hết năm 2022 và đầu năm 2023 thì mình về lại Đan Mạch mình uh, viết uh, luận văn thạc sĩ và sắp tới thì mình sẽ tốt nghiệp uh, yeah. uh, về cái quãng uh, hành trình để đến với uh, việc uh, du học của mình ấy, thì nó cũng không quá bằng phẳng kiểu như là mình không học uh, tốt nghiệp uh, bachelor xong và mình đi du học mà sau đó uh, sau khi tốt nghiệp uh, đại học thì mình đi làm um, đi làm một thời gian thì mình apply thì có apply hai trường trường thứ nhất là trường VU ở bên áo tại vì mình rất thích thủ đô viên của nó uh, mình apply ngành uh, thạc sĩ tài chính định lượng thì cái trường này người ta yêu cầu GMAT uh, letter of recommendation và letter of motivation thì uh, cũng không quá khó để chuẩn bị ba cái này um, thì uh, mình apply VU và rất tiếc là bị tạch <cười> Lý do là vì thiếu kinh nghiệm trong ngành quan phim Và background của mình hồi đại học thì cũng không, không phải là finance Thì sau khi apply, sau khi bị tạch VU thì mình cũng khôn ra một, được một chút <cười> Là apply CBS thì mình có chú trọng vào cái ngành học nó liên quan đến career path của mình hơn Và đó là ngành accounting strategy and control um, Lý do mình apply CBS thì nó khá đơn giản Thứ nhất là mình vừa bị tại cái trường mình vừa apply thứ hai là CBS nó yêu cầu hồ sơ khá là đơn giản đấy là có ngoài cái bảng điểm đại học này uh, chứng chỉ tiếng Anh uh, rất cơ bản ra thì chỉ có cost description và letter of motivation là mình cần phải viết uh, cái cost description thì mình học ngoại thương và học chương trình thường ấy nên là uh, nó không có sẵn nên là mình phải dành thời gian để viết nó và mình chuẩn bị hồ sơ trong vòng một tháng thì phải đến nửa nửa cái thời gian đấy là mình chuẩn bị cost description và mình nhờ người ở Việt Nam xin số rồi xin chữ ký các kiểu ờ, sau đó thì uh, viết letter of motivation là có chị Minh hướng dẫn và cũng rất tận tình thì sau đó thì mình nộp CBS thì uh, 
tầm 2 tháng sau đó mình nhận được offer và nhận được học bổng thì mình quyết định uh, sang Đan Mạch. Um, một chút về Danish Space Scholarship. Uh, ngoài những gì chị Minh vừa chia sẻ ra thì mình có một chút insight về việc uh, về Danish Space Scholarship và đặc biệt là với perspective của một uh, sinh viên trường CBS. Uh, thứ nhất thì mình thấy Danish Space Scholarship nó rất coi trọng uh, academic achievement là cái uh, thành tích học tập của mình. Tại vì đơn giản là tại vì uh, trường bên Đan Mạch họ rất coi trọng uh, lý thuyết. Uh, hình như là hơi khác so với các trường ở Mỹ, ở Anh là người ta còn coi trọng uh, hoạt động ngoại khóa rồi uh, các cuộc thi gì đó. Nhưng mà cái trường CBS này này nó không nó còn kiểu không đòi mình viết CV hoặc là à nhờ không đòi CV rồi không đòi các certificate khác cơ nên là mình thấy academic achievement khá là quan trọng và cái quan trọng thứ hai là cái mức độ liên quan đến cái ngành học của mình so với cái ngành mà mình apply um, mình thì học background uh, background của mình là kế toán và mình cũng có kinh nghiệm làm kế kiểm nên là mình apply luôn ngành uh, Accounting strategy and control là về uh, controlling và uh, business finance ấy. thì uh, cái cái việc uh, relevance này nó thể hiện ở cái nó thể hiện ở điểm là uh, cái cái các môn học ở đại học của mình ấy nó nó cần phải đạt đạt được số tín chỉ nhất định so với cái yêu cầu của của từng ngành uh, ví dụ như ngành của mình thì người ta phải uh, người ta đòi là có Uh, các uh, số một số tiến trị nhất định về uh, uh, macroeconomics, microeconomics, uh, về behavior, organization behavior và uh, về uh, tài chính, về kế toán thì mình cũng đáp ứng được yêu cầu của trường và uh, điều thứ ba cũng rất quan trọng là uh, essay bài luận uh, tại vì là trường không bắt uh, nộp uh, CV và các chứng chỉ khác nên là bài luận chắc chắn phải rất quan trọng Uh, và một cái đặc điểm thứ tư của Dennis State Scholarship mà mình thấy nó rất rất kiểu như rất Viking tinh thần Viking là kiểu như nó không có ràng buộc ấy uh, mình không cần phải ở lại đây là một thời gian mình không cần phải trả nợ uh, uh, không phải trả nợ sau cái tốt nghiệp và mình cũng không bắt buộc phải về nước ấy. kiểu như mình được làm mọi thứ mình mình làm và học bổng này nó cũng không yêu cầu là mình phải uh, phải cái thành tích học tập của mình Sớm hơn thêm thành, nửa cái thành tích học tập của mình không phải không cần phải đạt đến một mức nhất định ví dụ như mình có nghe nói là từ bạn mình ở trường bi bên na uy là để mà được học bổng của trường ấy thì bạn ấy phải phải đạt thành tích là các môn thấp nhất là được b thì ở, ở CBS thì người ta không có yêu cầu như thế nên là mình thấy cái học bổng chính phủ Đan Mạch này nó khá là chill ở cái điểm đó à, Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một chút về trường CBS và cái ngành học ở MSC, EBA, ASC của mình thì mình học khóa 2021-2023 thì uh, thực ra Đan Mạch không phải là một nước quá international nó là một nước rất thuần chủng uh, mình có nhìn vào đây thì mình thấy như lớp của mình ấy, thì mình thấy 75% bạn là người Đan uh, 15% các bạn khác thì là đến từ các nước Nordic khác và người Đức tầm 8% là từ các nước Nam Âu kiểu như là Ý, uh, Tây Ban Nha và Đông Âu kiểu như là Cộng hòa Séc rồi Ukraine còn lại một số rất nhỏ trong đó có mình là non-EU kiểu như ngày đầu thì mình khá là shock là tại sao mỗi một mình mình ra vàng tóc đen ấy. À, thì như thế cũng ok thôi kiểu như là mình cảm thấy khá là bị threaten lúc đầu ấy nhưng mà cái chính cái việc đấy nó force mình là go out of the comfort zone để uh, integrate với cả cái môi trường nên là uh, yeah, mình phải thay đổi để hòa nhập với môi trường thôi uh, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một chút về đất nước Đan Mạch Ờ, Đan Mạch thì chắc là mọi người cũng biết là cũng có GPA đầu người khá là cao so với châu Âu Chắc thì, chắc thì cũng chỉ kém Thụy Sĩ với cả Na Uy thôi nên là cái living standard rất là cao um, Mọi thứ đều rất tiện lợi và um, chất lượng cuộc sống cao uh, 
nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc cái gì cũng rất đắt ờ, con người thì người đan mạch uh, nói riêng và người bắc âu nói chung so với người của nắp các nước châu âu khác thì rất khá là thuần chủng uh, tóc vàng da trắng mắt xanh um, và mọi người rất nice rất lịch sự nhưng mà cũng chính vì thế thì nên là mình cảm thấy là họ khá là lạnh và khá là uh, thực dụng ấy uh, thì cũng không cũng không sao cả nó chính vì thế người ta rất rất thẳng kiểu như là có cái gì thì họ sẽ góp ý luôn quan điểm uh, kiểu như là họ sẽ nói ra quan điểm của mình và sẽ không để bụng sau đó như thế thì mình cũng thấy nó rất là rất là ok và nó hợp với tính cách của mình À, về môi trường học và môi trường làm việc thì uh, mình cũng đã học ở, ở đây được một năm rưỡi đi và cũng làm việc ở đây tầm 7 tháng uh, và thì mình thấy um, nó môi trường nó rất uh, nó rất đối lập với châu Á đặc biệt là đối lập với nước Nhật khi mà mình chuyển từ Nhật qua Đan Mạch ấy, thì cảm giác như đây là hai thái cực khác nhau ấy Uh, cái môi trường ở Đan Mạch thì nó rất coi trọng tính bình đẳng mọi người đều có tiếng có tiếng nói như nhau và không có khoảng cách giữa mình giữa người uh, giữa người level thấp và người level cao hơn ví dụ như là uh, đi làm thì mình có thể ngồi ngay cạnh sếp của mình chẳng hạn và nói chuyện rất bình thường uh, và đi học thì giáo sư và sinh viên có thể xưng nhau bằng tên first name luôn, không cần có kính ngữ và cũng không cần phải giữ kẽ và uh, là làm việc nhóm thì uh, kỹ năng mềm của mọi người rất xịn so, uh, so với người châu Á uh, đấy là cái mà mình rất cần học hỏi và uh, ngoài kỹ năng mềm ra thì uh, um, họ còn rất chú trọng cái việc uh, thẳng thắn trong trong việc góp ý và mình cảm giác như là uh, tiếng nói của mình rất được Uh, lắng nghe và mình cũng thấy là cái uh, work life balance ở đây rất rất là ok uh, kiểu như là mọi người uh, đi học sau đó thì cuối tuần sẽ đi uh, sẽ dành thời gian cho gia đình bạn bè còn đi làm thì tầm 3 bốn giờ chiều là được về và sau đó thì mọi người sẽ dành thời gian cho gia đình rồi cho con cái thì yeah, uh, đan mạch là một nước rất lý tưởng cho gia đình về thời tiết thì uh, rất lạnh, mùa đông dài, lạnh, ẩm và rất tối. Uh, mùa hè thì hơi ngắn nhưng mà như thiên đường vậy á. Uh, um, thời tiết mát và kiểu như uh, trong hoa đua nở luôn. Uh, um, về đồ ăn thì rất chán, nhất là so với đồ ăn châu Á. Uh, nên là từ khi sang Đan Mạch thì trình đồ ăn của mình... Uh, sẽ tăng lên hẳn kiểu như tự nấu cũng nhiều và ăn hàng thì rất đắt về vấn đề hòa nhập thì uh, tại vì Đan Mạch là một nước rất có cơ cấu dân số rất thuần chủng ấy. Uh, 80% là dân tộc Đan và họ có một văn hóa rất khác biệt là văn hóa về bạn bè, văn hóa về gia đình uh, bạn thì thường người Đan họ không kết bạn sau khi học đại học và những người bạn người ta gặp sau đó thì đơn thuần ngồi ta chỉ coi là networking và kiểu như là xã giao thôi nên là việc uh, làm bạn thực sự làm bạn với người đan thì gần như là rất khó um, nhưng mà cũng đâu cần um, thiết phải uh, kiểu như là mình cũng có rất nhiều option khác là mình có thể kết bạn với người từ khắp các, các nơi trên thế giới ấy. Uh, từ đông âu nam âu và các nước châu âu khác Uh, um, Đan Mạch thì uh, mình cả, đến đây, bây giờ thì mình rất biết ơn uh, cái cơ hội mà Đan Mạch và CBS trao cho mình. Uh, thứ nhất là mình được uh, học tập tại một trường một trong những nước có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới và CBS là trường top và khi mà đi exchange thì mình cũng được exchange ở một những trường rất uh, có thể rank cao hơn CBS chẳng hạn. Uh, bạn nào mà biết thêm ngoại ngữ nữa thì có thể apply để uh, học thêm một cái bằng double degree 
uh, của si, uh, của CBS và Sam's thì uh, cái bằng đấy um, mình so mình không cần phải trả thêm tiền uh, và trong thời gian đi học trao đổi thì mình cũng có cơ hội được uh, xin các học bổng uh, của các quỹ khác uh, ở trong nước Đan Mạch về research và network thì uh, mình có international network Uh, khi mà học ở đây, tại vì nó là international environment và khi mà đi exchange thì mình cũng có cơ hội kết bạn với uh, mọi người từ khắp các nơi trên thế giới. Uh, nhất là khi mà mình đi Singapore uh, học trao đổi ở NUS thì uh, tại vì Singapore nó là cái melting pot nên là nó, nó đúng là truly, truly international luôn ấy. kiểu như mọi người từ literally là khắp các nơi đổ về Singapore luôn ấy. nên là cái, cái chương trình học uh, cái chương trình exchange của mình ở Singapore lại là MBA nữa nên là nên là uh, rất uh, diverse và job opportunity thì khá là ok tại vì là um, phần lớn phần đa mọi người nói tiếng Anh ấy nên là uh, cái 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 môi ngôn ngữ ở công sở thì gần như là tiếng Anh và khi mà ra trường thì mình có cơ hội ở lại làm việc, uh, xin việc và làm việc ở đây. Nên là uh, bạn nào mà có ý định uh, sống, sinh sống lâu dài ở đây thì có thể cân nhắc. Và về uh, um, về um, đời sống tinh thần thì mình có thể đi du lịch khắp châu Âu mà không cần visa. Và mình đồng nghĩa với việc đi du lịch thì mình có thể uh, khám phá ẩm thực từ khắp các nơi trong châu Âu. Thì cũng rất là hay à, Về bài luận thì mình thấy Nó khá là quan trọng trong cái hồ sơ apply của mình vào CBS à, Nhưng mà mình cũng cần nêu đủ đầy đủ các ý khi mà viết luận Thứ nhất là mình cần giới thiệu là mình là ai Và mình có những trải nghiệm và học tập và công việc như thế nào Cho đến thời điểm hiện tại Thứ hai thì mình nêu là um, trong bài luận của mình mình nêu là trong cái quá trình học tập và trải nghiệm như thế thì mình cảm cảm thấy thiếu cái gì và cái việc du học đấy nó giúp ích gì cho mình trong cái trong cái trong cái sự phát triển bản thân đấy của mình và mình giải thích là tại sao lại là nước Đan Mạch và tại sao là là trường CBS và sau đó thì mình có uh, có nói những cái giá trị của mình đối với chương trình học và đối với trường và đấy là câu trả lời cho đến là câu trả lời cho câu hỏi là tại sao người ta chọn mình ạ? Uh, yeah, đó là phần chia sẻ của mình. rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. cảm ơn chia sẻ của thủy rất nhiều. lúc nãy thủy có đề cập đến việc là chương trình học của thủy phần lớn là người đan mạch đúng không? chị thấy nó cũng khớp với cả định hướng của chính phủ đan mạch không phải định hướng mà coi như là chính sách đi. tại vì họ thấy phần lớn các bạn học xong ở Đan Mạch thì đều về nước hoặc là đi chỗ khác chứ không ở lại Đan Mạch cống hiến thế cho nên họ không muốn đầu tư quá nhiều cho việc thu hút sinh viên quốc tế đến mà học. Ok em hiểu. À chưa, ở à, về có một điểm em muốn bổ sung nữa là à, tại vì cái cái học bổng chính phủ Đan Mạch là trao cho mọi người từ ngoài EU ấy, nên là nên là hình nên là cái cái tại vì cũng không có nhiều sinh viên EU ở đây nên là cũng không biết là cái cái tỷ lệ cạnh tranh nó 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 kinh khủng như nào ấy. À, em cũng không biết là nó là nó làm cái tỷ lệ cạnh tranh nó cao hơn hay là thấp hơn nhỉ? khi mà người ta ít ít nhận sinh viên EU hơn. Chị nghĩ là các bạn sinh viên EU vào học thì sẽ được miễn học phí. Thế nhưng mà có thể là do thời tiết của Bắc Âu hơi lạnh cho nên mọi người ngại lên cái vùng đấy chẳng hạn. Ừ. Còn yeah. CBS vốn rất okay. có tiếng rồi thế cho nên chị nghĩ là nhìn vào cái số lượng hàng năm CBS có public mà đúng không? Em có nhìn thấy cái admission statistics này thì có thể ừ. nhìn thấy độ cạnh tranh chỉ cho phần admission thôi cũng đã rất rất cao rồi. Ok, dạ, yeah, em hiểu. À, lúc nãy có một bạn hỏi là cảm ơn chia sẻ của Thúy. À, em cứ sợ nếu đi làm ở nước ngoài thì khó xin học bổng chính phủ vì họ đề cao leadership và đóng góp cho Việt Nam. Thúy đánh giá à. thế nào về ý kiến này ạ? Em cảm ơn chị Thúy. Cảm ơn câu hỏi của bạn. À, mình thì mình thấy... Uh, cái này là tùy từng học bổng Cái học bổng chính phủ Đan Mạch Thì người ta lại không có đề cao cái đấy Nên là Hình như cái đấy nó Không áp dụng cho bổng chính phủ Đan Mạch Cái học bổng chính phủ Đan Mạch thì Người ta đề cao cái việc là Mình Thực ra nó là tùy từng trường ấy 
cái chữ cái cái chính phủ đan mạch người ta allocate cái cái nguồn đấy cho từng trường và từng trường người ta sẽ có những cái tiêu chí riêng để chọn sinh viên cho cái trường đấy nên là cũng cũng tùy đấy nhưng mà cái 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 tinh thần của học bổng chính phủ đan mạch thì nó không nó không phải là như thế nghe chị cũng đồng ý với ý kiến của thúy đấy là tinh thần của họ phòng chính phủ đan mạch không nhất thiết phải là leadership và đóng góp cho việt nam đâu mọi người hãy check cái phần selection criteria ở mỗi trường đại học mà mọi người apply nhưng lúc nãy chị có chia sẻ thế là giá trị học bổng khác nhau quota ta cũng khác nhau ở mỗi trường thế cho nên mọi người hãy check với từng trường mọi người nhé chị thấy có vài câu hỏi nữa nhưng mà liên quan đến phần bảng điểm của bachelor và master phải match với nhau hay là phần, phần gpa thì chị nghĩ là những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong phần chia sẻ của Quỳnh Trang. Thế cho nên bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang chia sẻ của Quỳnh Trang nhé. Cảm ơn Thúy rất nhiều. Mời Quỳnh Trang. Cảm ơn chị Minh. Chào các chị, um, chào các bạn, mình là Quỳnh Trang ở đây. Um, mình... um, các bạn nhìn thấy màn hình của mình chưa? Alo ạ. À? Rồi Trang ạ. Vâng ạ. À, mình là Quỳnh Trang và mình nhận học bổng chính phủ Đan Mạch cho ngành Advanced Economics and Finance vào năm nay và mình cũng vừa mới sang Đan Mạch ở đầu tháng 8 cho nên là trải nghiệm của mình sẽ là quá trình apply hơn là cái quá trình học giống như là của chị Thúy. Và mình nghĩ là cái ngành của mình cũng có thể nó do cái sự khác biệt nên là nó cũng có một cái một số điểm về nó nó khác với cả cái ngành học của chị Thúy mặc dù là cùng trường um, một vài điểm về mình thì mình cũng học uh, ngoại thương um, từ năm 18 đến năm 22 chuyên ngành ngân hàng và tài chính quốc tế mình học uh, chất lượng cao nên là chương trình học của mình bằng tiếng Anh uh, ngoài học bổng chính phủ Đan Mạch thì mình cũng có học bổng chính phủ Ý Uh, cho bậc học thạc sĩ ngành uh, Economics và Data Analysis tại uh, University of Verona. Uh, ngoài ra thì mình uh, có một số những uh, học bổng uh, ngắn hạn hoặc là những cái giải thưởng nho nhỏ ví dụ uh, Amcham Scholar Runner Up hoặc là một số học bổng ngắn hạn như các bạn có thể thấy ở đây. Um... Uh, mình nghĩ là trong cái quá trình um... Apply ấy, thì cái việc mà thuần gian mà để chuẩn bị một cái hồ sơ có được một bộ hồ sơ đẹp là quan trọng nhất bởi vì thông thường thì thành tích được xây dựng phải tính bằng năm chứ không phải là trong một thời gian ngắn được à, mình nghĩ cái lý do mà mình đỗ học bổng chính phủ Đan Mạch thì là do là mình đã kiểu tích lũy rất nhiều cái cả những cái giải thưởng cái điểm số này và kinh nghiệm trong suốt 4 năm học và mình nghĩ là chính là cái quá trình mà tích lũy như thế thì nó đã giúp mình đỗ được học bổng ngay sau một năm sau khi mà chỉ là một năm sau khi mà mình tốt nghiệp và hình như là mình không biết rõ là bên này có bạn nào trẻ hơn mình không nhưng hiện nay mình đang là <cười> em út để đi sang học tại CBA về profile thì mình về profile thì mình nghĩ là các bạn nên tập trung vào hai mảng một là academic hay là extra curriculum thì đấy là cái mà mọi người có thể xuất mạng là thấy và mặc dù nó không miêu tả ở trong cái mô tả um, cụ thể trên trang web của trường nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ có một ảnh hưởng một phần nào đó Um, cụ thể về mặt uh, academic thì như chị Thúy cũng đã vừa chia sẻ mình thấy là CBS nói riêng và các trường Đan Mạch nói chung thì nó rất coi trọng uh, cái academic achievement. Chính vì thế nên là mình nghĩ là một cái điểm số cao, um, điểm số cao đặc biệt là điểm số các môn chuyên ngành, những môn mà chiếm uh, tỷ trọng tín chỉ nặng hoặc những môn thể hiện cái định hướng 
cái lựa chọn về chuyên ngành của mình trong tương lai ở trong cái khi mà mình lựa chọn cái bậc học thạc sĩ mà cao thì nó sẽ là một điểm cộng cho mình ngoài ra thì uh, mình nghĩ là một số những cái cuộc thi học thuật kiểu giải case thì nó cũng sẽ rất được CBS coi trọng bởi vì uh, CBS là một trong những trường mà có cái case competition lớn nhất và nó rất 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 là nổi tiếng uh, một trợ, ở trong cái những những trường business mà có tổ chức business case competition uh, nên là mình nghĩ nếu mà các bạn có um, giải thưởng um, hoặc là những cái kinh nghiệm về mảng giải case thì nó cũng sẽ được tính là một điểm cộng um, Thứ ba là để thể hiện được cái academic performance của mình thì còn có các bạn có thể tham gia nghiên cứu khoa học. Mình thì không tham gia nghiên cứu khoa học từ năm... Xem nào. À, mình chỉ tham gia nghiên cứu khoa học từ khi mình bắt đầu học năm ba. Và mình nhớ là cái lúc mà mình tham gia nghiên cứu khoa học là lúc ấy là mình còn vừa viết khóa luận và vừa tham gia nghiên cứu khoa học luôn cho nên là nó rất là lưu bu. À, và mình cũng không phải là một người đạt giải nghiên cứu khoa học nó quá cao hay là gì Bởi vì nó cũng chỉ là giải trong trường, nó không phải là giải thành phố Và cũng không phải là giải nhất giải nhì Cho nên là mình nghĩ là cái mà trường người ta chú trọng đến ở đây là Là cái quá trình mà hiểu uh, phát triển uh, Build up những cái hiểu biết của mình về chuyên ngành trong Sau... Um, từng cuộc thi uh, cũng như là để đạt được một cái kiểu final version được yourself và và đưa đến cho người ta là ok tôi đã phát triển trong một khoảng thời gian như thế này và các bạn uh, à, và kiểu emission có thể nhìn thấy là tôi phát triển như thế này um, ngoài ra thì um, về uh, extra curriculum Um, mình thấy là trong phản hồi của các bạn uh, khi mà Điền Phong có gửi cho chị Minh thì có bạn hỏi là nên tham gia hoạt động ngoại khóa như thế nào um, Khác với cả chị Thúy thì mình là một người rất là ham chơi cho nên mình tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa từ uh, năm uh, nhất Và chính vì thế cho nên là mình uh, lúc đầu uh, mình không có ý định áp học bổng chính phủ Đan Mạch bởi vì uh, mình thấy là họ rất coi trọng cái academic achievement mà mình thì không không phải là một người có quá là nổi bật về, về thành tích học tập Thế cho nên là khi mình thấy là cái hoạt động ngoại khóa uh, của các bạn chọn Thì tham gia nó cũng phải nên là mang tính quốc tế uh, Chứ không nên tham gia tràn lan Mình thấy là uh, bây giờ có rất nhiều những cái tổ chức phi chính phủ Những cái cuộc thi, những cái uh, workshop hoặc là mình hoặc là những được cái tương tự như thế hoạt động tương tự để cho tham để cho các bạn tham gia nhưng mà uh, mình nghĩ là nên tham gia một cách có chọn lọc và để nó thống nhất về mặt chủ đề và nó mang tính quốc tế um, ở đây thì mình chia sẻ thêm một chút uh, về uh, cái này là thông tin mình lấy ở trong slide ở trong intro đây ở trường mình thì uh, cái ngành của mình thì khác với ngành của chị Thúy uh, có tận 75% là người đan thì ngành của mình lại chỉ có 35 30% là người đan thôi. Uh, và đa số ấy, các ứng viên là là thuộc Nordic country, các bạn ấy đến từ Thụy Điển, từ uh, Na Uy, um, Đức uh, rất là hiếm hoặc là từ Á, à, một số bạn thì đến từ Áo hoặc là từ Tây Ban Nha. Uh, cả khoa mình thì hình như là chỉ có ba người bạn người châu Á trong đấy thì có hai người Việt Nam và một người Trung Quốc uh, uh, và ở đây thì người ta cũng ghi hẳn luôn là nó là tough competitions for good students cho nên là các bạn có thể thấy là nó cũng khá là cạnh tranh uh, tiếp mình uh, về uh, học Mình thấy là um, một trong những lý do mà mình nghĩ là mình đỗ học bổng chính phủ um, của cả Ý và Đan Mạch đấy chính là cái um, um, hoạt động ngoại khóa bên cạnh cái academic performance. Um, 
thì ở đây mình có thể chia sẻ một chút về một một ít cái hoạt động ngoại khóa mà mình tham gia thì các bạn có thể thấy là nó thường thì cái thời gian mà mình tham gia nó sẽ rất là lâu ví dụ như là khi mà bạn làm ambassador thì nó sẽ thường phải là cho 3 năm hoặc là ít nhất là phải một năm để để người ta thấy là uh, bạn có một cái sự phát triển bạn commit với cả cái hoạt động đó và tất cả các hoạt động ngoại khóa của mình thì mình đều uh, uh, tập trung vào uh, những cái um, một vài uh, mục tiêu phát triển bền vững nhất định ví dụ như là uh, Um, gender equality um, th- mình chỉ chọn một một mục tiêu để mình để mình uh, tham gia các hoạt động thuộc mục tiêu đó thôi và để mình thể hiện rằng là à, hồ sơ của mình là có những cái uh, điểm nổi bật về cái um, um, phát triển bền vững như thế và ở trên uh, trang web của um, CBS khi mà các bạn apply thì um, người ta cũng nói đến là ở các nước Nordic country thì nó có một cái um, của mình nghĩ đây là của riêng trường CBS thôi thì nó là uh, một cái tiêu chuẩn là Nordic Nine có nghĩa là chín cái capabilities mà mà trường CBS người ta đang uh, muốn là phát triển sinh viên cũng như là phát triển những cái um, môi trường học tập để có thể đạt được chín cái capabilities này um, và như các bạn có thể thấy là ngoài bên cạnh cái business knowledge có nghĩa là ngoài bên cạnh kinh doanh ra bên cạnh việc mảng học thuật ra thì người ta còn rất chú trọng đến cái vấn đề là uh, phát triển bền vững về leadership uh, về uh, pros, uh, prosperity cho thế hệ tiếp theo và uh, một trong những cái cách mà mình lồng ghép cái kinh nghiệm uh, của mình cái hoạt động ngoại khóa của mình để đáp ứng được cái knowledge này của trường Đấy chính là mình tham gia ở vào những cái tổ chức phi chính phủ um, ở uh, với những cái vị trí mà nó thuộc cái ngành, thuộc cái chuyên ngành của mình. Ví dụ như là mình từng hoạt động ở uh, tổ chức um, um, phát triển, mình, uh, tổ chức um, Việt Nam Organization for Gender Equality, um, tổ chức phát triển bình đẳng giới của Việt Nam với vị trí là Financial Coordinator. Um, thì nó vừa đảm bảo được cái mảng nó vừa là professional experience của mình nhưng mà nó cũng vừa thể hiện là à tôi làm cái này nhưng mà với mục tiêu là để phát triển bền vững đó um, um, trong cái quá trình nộp hồ sơ thì um, mình thấy là cái sau khi mà build up profile xong thì mình thấy là cái quá trình nộp hồ sơ nó rất 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 là nhanh và rất là dễ nó không không có quá nhiều yêu cầu gì hoàn toàn là mình chỉ follow những cái hướng dẫn của trường um, và nó, nó có hết tất cả timeline cho các bạn chọn để các bạn có thể um, kiểu timeline của ngày nộp và của từng chương trình khác nhau và yêu cầu của từng chương trình khác nhau thì các bạn có thể um, tự um, fit nó với cái lịch cá nhân của mình. Um, như mình đã nói lúc đầu thì là mình không hề có ý định uh, apply học bổng chính phủ Đan Mạch mà lúc đầu mình apply uh, học bổng của BI Norwegian với cái ngành uh, Sustainable Finance. Um, mà đáng buồn là sau khi mình vừa mới nộp cái hồ sơ xong thì trường gửi mail là từ bắt đầu từ năm nay ấy, trường sẽ cắt tất cả học bổng chính phủ uh, cho sinh viên non EU. Thế nên là lúc đấy là mình còn định bỏ cuộc rồi. Thì chị Minh mới uh, um, mới gửi cho mình cái học bổng chính phủ Đan Mạch và bảo mình áp và um, lúc đầu mình nghĩ là ừ, thôi thì cứ áp thôi <cười> được hay không để các cụ lo cho nên là mình cũng chỉ áp duy nhất một trường CBS với tâm thế là thôi <cười> đợi năm nay nếu chưa thì năm sau áp tiếp nhưng mà chắc là mình đi chùa nhiều cho nên các cụ phù hộ năm nay đỗ luôn um, mình nghĩ là ngoài CBS thì như chị Thúy cũng đã bảo, vừa miêu tả um, là chỉ cho nộp post description và bài luận. Chỉ vì thế nên bài luận là một cái mà rất quan trọng trong cái quá trình xây dựng bài luận thì cá nhân mình thấy học bổng master hay là học bổng châu Âu nó không đề cao cái việc uh, storytelling giống kiểu bậc bachelor hay là hoặc là các trường ở bên US. Um, cái storyline mà mình muốn thể hiện qua đây mà như mình đã nói xuyên suốt từ đầu ấy chính là quá trình phát triển của bản thân cũng như là cái con đường mà mình tìm ra và mình đào sâu hứng thú với cái chuyên ngành mà mình chọn để để người ta thấy là à 
um, anh có cái hiểu biết về ngành học này và anh có khả năng là anh sẽ phát triển và sẽ contribute cho trường vào ngành học này trong tương lai. Um, và cái việc đấy thì các bạn có thể thể hiện qua là là như cá nhân mình thì mình thể hiện là à hồi năm nhất năm hai thì mình đi chơi hơi nhiều nhưng mà năm ba mình bắt đầu à làm à, tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học à, điểm khóa luận của mình cũng khá cao mình được à, 9,4 trên 10 bởi vì à, mình chọn à, một đề tài cũng khá khó à, mình nghĩ là nó cũng à, vừa là một cái kiểu thử thách nhưng mà nó cũng là um, đem lại cho mình những cái thành quả nó rất là tuyệt vời bởi vì mình một trong những cái um, thành quả nhờ cái khóa luận đấy thì chính là mình tham gia một số những cái hội thảo nghiên cứu khoa học của nước ngoài và điều đấy, mình nghĩ là cái đấy nó cũng làm cho hồ sơ của mình nổi bật hơn những ứng viên khác um, ngoài ra thì cái chủ đề mà các bạn chọn match với cả giáo sư trong ngành học nó cũng quan trọng um, bởi vì Trái với cả ngành của chị Thúy thì cái ngành của mình nó hơi theoretical một tí um, Bởi vì cái ngành của mình là Nó là master cho một cái PhD khác luôn Nên là họ yêu cầu rất nhiều về mảng um, lý thuyết Về về mảng um, um, quantitative nhưng mà cho scientific research Chính vì thế nên là khi mà các bạn uh, Khi mà mình chọn cái chủ đề, cái topic làm khóa luận thì uh, lúc ấy là mình uh, chưa chưa có ý định áp cái này nhé. nhưng mà mình nghĩ là uh, mình cũng may ở vì là trong cái um, trong những giáo sư mà thuộc uh, khoa tài chính của CBS thì có um, hai người là cùng đúng với cả cái trọng tâm mà mình muốn theo đuổi và um, ngoài ra thì CBS cũng có một cái trung tâm um, về uh, trung tâm phân tích tài chính nó rất là rất là lớn và nó để support sinh viên uh, trong ngành um, theo đuổi những cái về nghiên cứu học hoặc là những công việc mà nghiên cứu nhưng đi ra làm ở industry um, thì mình thấy là cá nhân mình thì không nghĩ là mình nổi bật nhưng mà bởi vì các bạn trong khóa thì rất 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 là giỏi các bạn ý là toàn là bằng tuổi mình nhưng mà Um, các bạn ấy đã làm uh, economic uh, specialist ở những kiểu công ty luật lớn của Đan Mạch rồi um, và hầu hết các bạn đều đến từ các nước châu Âu với cái tính quốc tế trong hồ sơ nó rất là mạnh cho nên là mình nghĩ cái cuối cùng cái mục đích cuối cùng mà để cho trường chọn mình đấy chính là thể hiện được cái phát triển của bản thân và cái commitment với cái ngành của mình Uh, nó xuyên suốt trong một khoảng thời gian để họ thấy là mình có tiềm năng và mình sẽ là một ứng viên uh, được chọn và chắc chắn là mình sẽ phát triển được với cái ngành này trong tương lai uh, một trong những cái vấn đề mà khi nộp uh, hồ sơ cho học bổng chính phủ Đan Mạch đấy chính là việc mà nộp cái course description uh, như chị Thúy thì là chị Thúy không có um, mình không biết là chắc là vì ngành mình cũng học phở tu nhưng mà uh, ngành chất lượng cao ấy, um, hoặc là một số ngành ví dụ như là kinh tế đối ngoại thì các bạn có thể tìm được cái mô tả um, chương trình học ở ngay trên trang web của trường um, đây thì một mình lấy ví dụ từ cái chương trình học mà mình lấy ở trên trang web của trường này, nó sẽ bao gồm um, CBS sẽ yêu cầu các bạn phải mô tả tất cả những cái khóa học của mình cụ thể như hiện đến kiểu expected learning outcome và reading material và đặc biệt là cái thời gian học uh, bởi vì cái thời gian học này sẽ giúp là để mình đổi từ tí chỉ Việt Nam sang um, ECT của um, CBS uh, thì ở trên trang web của trường cũng có hướng dẫn về uh, việc uh, đổi số giờ học sang ECT, ECT nên là mình, mình nghĩ là cái này nó cũng không khó nhưng mà cái khó đấy chính là làm thế nào để các bạn có thể đảm bảo đủ tín chỉ um, cho những cái ngành học bởi vì uh, mỗi ngành học nó có một yêu cầu khác nhau um, và mình cũng muốn là khi mà mình áp uh, CBS thì mình cũng đã muốn là áp những ngành khác nhưng mà khi mình tính số tín chỉ ra thì không đủ Nên là mình quyết định là chỉ áp uh, một ngành duy nhất mà mình đủ <cười> um, 
và ở bên này thì cũng có các chị do không đủ thiếu tín chỉ các chị phải đi mình không biết mình không rõ cụ thể lắm nhưng mà thay vì để đảm bảo được đủ số tín chỉ mà các bạn muốn thì các bạn có thể tăng nó lên bằng cách là học chọn những cái khóa học tự chọn ở trường đại học nó cùng với cả cái um, mục tiêu áp thạc sĩ của mình hoặc là um, sẽ có những cái um, online university um, program để cho các bạn um, kiểu fulfill được cái yêu cầu về um, số tín chỉ uh, theo từng ngành và như um, chị um, Thúy cũng đã nói thì nó yêu cầu cái mức độ relevance rất cao um, mà thực ra thì mình nghĩ là cái mục, mục đích mà người ta yêu cầu cái mức độ relevance đấy là bởi vì à, người ta yêu cầu là mình phải uh, trường yêu cầu là sinh viên phải có một cái nền tảng nhất định về um, những mảng kiến thức uh, for, được coi là foundational knowledge rồi bởi vì à, mình mới đi học chưa nhiều nhưng mình thấy à, à, hầu hết là giáo viên người ta à, giáo sư cũng như là giảng viên thì họ à, sẽ mặc định là tất cả các sinh viên đều biết tất cả những kiến thức nền này rồi và cái hướng mà họ dạy thì sẽ chỉ là um, định hướng để cho cái quá trình tự học của từng sinh viên chứ không phải là làm dạy giống kiểu ở bậc cử nhân đấy chính là chi tiết à, cầm tay chỉ việc như ở Việt Nam Chính vì thế cho nên là mình nghĩ là đấy là cái lý do mà họ yêu cầu cái mức độ relevance uh, của đối với ngành nó rất cao. Um, bí mật uh, trong cái series uh, thì uh, có một bạn hỏi là bí mật apply thành công uh, của mình là gì? Um, mình nghĩ là nó chỉ uh, kiểu bền bỉ và thắp hương uh, nhớ các cụ phù hộ. <cười> À, mình cũng đã nhận rất nhiều thư từ chối từ năm nhất với khi mà từ khi mình ăn những học bổng ngắn hạn những học bổng trao đổi khi mà đặc biệt là học ngoại thương thì cái peer pressure nó còn kinh khủng hơn các bạn quay ra toàn thấy các bạn đi trao đổi ở Mỹ rồi Canada rồi Singapore mà trong khi mình vẫn ở Việt Nam thì um, mình nghĩ là cứ cố gắng và cái thành quả mà nó sẽ đến khi mà mình tích lũy đủ uh, những cái um, kiến thức cũng như là kinh nghiệm của mình um, và mình nghĩ là năm nay mình cũng rất rất là may mắn khi mà gặp được uh, chị Minh <cười> yeah. thật sự thật sự um, và mình nghĩ là um, miễn là các bạn có cái mục tiêu thì sớm hay muộn các bạn cũng sẽ thực hiện thôi Vâng, em hết phần chia sẻ của em rồi ạ Cảm ơn chia sẻ của Trang rất nhiều Nếu mà mọi người nhìn CV của Trang thì sẽ không thấy nó khiêm tốn như những gì Trang chia sẻ đâu Và theo quan sát của mình, đấy là Thúy thì mạnh về professional experience Tại vì Thúy là người Việt Nam nhưng mà làm việc ở công ty Nhật Và Thúy có potential cho thị trường lao động năng mạch như những gì là trường tìm kiếm còn với Trang thì Trang có storyline như lúc nãy Trang có chia sẻ. Đấy là keywords của Trang là sustainable finance. Tức là tất cả những gì Trang học làm, làm ở đây là internship trong thời gian Trang học ấy, và tham gia các hoạt động ngoại khóa thì nó đều gắn liền về cái từ sustainable finance đấy và có liên quan đến cái liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và bạn ý chọn chú trọng nhất đấy là phần gender equality có những câu hỏi được gửi đến cho trang trong lúc trang chia sẻ đấy là uh, thứ nhất uh, chị ơi cho em hỏi chương trình đại học của em bị thiếu vài tín chỉ so với yêu cầu của trường thì em có thể học các khóa online khóa học bên ngoài được cũng không, không? Như lúc nãy Trang cũng trả lời rồi Đấy là mọi người hoàn toàn có thể học được các khóa bên ngoài Và theo những gì mà chị quan sát ấy, Từ các bạn đã thì Chị nghĩ là mọi người có thể học khóa học bên ngoài được Và thậm chí là có thể học khóa học bên ngoài Sau khi đã nhận kết quả học bổng rồi Chứ không phải là mọi người học để nộp ngay Nhưng mà mọi người cần phải liên hệ với trường Để hỏi xem là cái thời hạn để bổ sung tín chỉ Theo yêu cầu của trường là bao giờ Mọi người có thể học những khóa pre-master courses 
của các trường đại học ở Việt Nam có cấp transcript và các khóa học đấy được công nhận. Ví dụ như là trường đại học quốc gia Hà Nội hoặc trường đại học kinh tế quốc dân. Hoặc có thể học các khóa của trường nước ngoài nữa. Và cũng có thêm một lưu ý đấy là như lúc nãy Trang có show ra cái bảng uh, course alignment ấy, tức là so sánh chương trình học của Phật Tu với cả những tính chỉ mà trường CBS yêu cầu cho entry requirements. Thì khi mà mọi người làm cái bảng course assessment đấy để xem mình có đủ tính chỉ như những gì trường yêu cầu hay không thì mọi người cần phải rất rất cẩn thận vì chỉ có mọi người mới hiểu nhất những gì mà mọi người đã học ở trường cũ đúng không? Trường CBS hoàn toàn không biết Thế cho nên mọi người phải check kỹ, trả kỹ xem là những gì mình học có keywords nào liên quan hay không Có thể tên khóa học mọi người đã từng học nó không chính xác 100% so với khóa học mà trường CBS yêu cầu đâu Ví dụ như họ yêu cầu course nào liên quan đến organization chẳng hạn thì mọi người cần phải vào website của trường CBS check thử xem là liệu cái khóa organization đấy thì họ đào tạo những nội dung gì những nội dung đào tạo đấy có match với course nào mọi người đã từng học ở trường cũ hay không mà có thể tên course thì sẽ không giống hoàn toàn quá trình này sẽ mất nhiều thời gian nhưng mà mong mọi người kiên nhẫn trong trường hợp mọi người quy đổi tín chỉ thì cái việc check rõ course content nội dung học của khóa học mà trường CPS yêu cầu so với khóa học mình đã từng học trước đấy là có nên không giống rất quan trọng có bạn Trần Thị Hồng Hà hỏi Trang là chị ơi Trang hỏi chi tiết của em là 3.3 trên 4 nhưng thang điểm trên 10 là khoảng 7.8 thì có khả quan không ạ Trang nghĩ thế nào em thì em nghĩ là cái thang điểm nó không không phải là một cái Kiểu, em nghĩ thôi chứ em không biết là <cười> nó có đúng thế không vì uh, trong cái ngành học của em thì cũng có một bạn từ Tây Ban Nha thì điểm bạn ấy cũng không phải cao nhưng mà um, cái việc mà bạn ấy có nghiên cứu khoa học cũng như là bạn ấy được một um, bạn ấy có làm việc với um, một cái đội nghiên cứu um, về tài chính ở cho cái trung tâm um, cái chứng khoán ở Tây Ban Nha thì nó, nó khá là Kiểu là điểm cộng nổi bật cho bạn cho cái hồ sơ của bạn ý thì em nghĩ là cái điểm số nó tất nhiên nó quan trọng nhưng mà nó cũng chỉ là một phần um, bởi vì cái thang điểm của từng trường nó cũng khác nhau và cái uh, mức đánh cái sự đánh giá của của từng trường của từng khóa học nó cũng khác nhau cho nên là uh, thay vì cái việc chỉ dựa vào điểm thì uh, thì CBS sẽ dựa vào toàn bộ hồ sơ của mình mà cái mà phải được đúc kết hết vào trong một bài luận đây. Cảm ơn ý kiến của em Chị cũng nghĩ thế à, Chị nghĩ là điểm số nào cũng cần phải có hệ quy chiếu Ví dụ như điểm 3.3 trên 4 của em Mà em thấy là ranking vẫn cao Trong lớp, trong khoa, trong trường chẳng hạn Em vẫn hoàn toàn thể hiện được Academic Excellence của mình mà Mà chưa kể là profile của em gồm nhiều yếu tố khác Chứ không phải là mỗi điểm số Và um, có điểm gì nữa nhỉ? Tự dưng chị quên mất có một điểm gì đấy cần lưu ý mà lúc nãy chị đang nghĩ. À, nhìn chung chị nghĩ là à có một điểm nữa đấy là khi mà mọi người nộp một hồ sơ nào đấy thì mọi người sẽ thấy là chương trình sẽ có các học requirements tức là cái tiêu chuẩn uh, tiêu chuẩn bắt buộc mọi người cần phải vượt qua là bao nhiêu ví dụ như là IELTS 7.0 chẳng hạn hoặc là điểm GPA bao nhiêu nếu mà chương trình ghi rõ điểm GPA là phải 8.0 trở lên hay là 3.5 trở lên chẳng hạn, 3.5 trên 4 hoặc 8 trên 10 trở lên thì lúc đấy em có quyền từ bỏ hy vọng. Nhưng nếu chương trình không có cắt off score nào hoặc là có cắt off score thấp hơn cái điểm của em ý, thì em hoàn toàn có cơ hội mà. Nếu em không nộp thì không có cơ hội nào. Còn nếu mà em nộp thì chị nghĩ là sẽ có phần trăm nào đấy em được công nhận. Cho nên nếu mà em quá điểm cắt off score thì em cứ tự tin nộp thử xem. Uhm. Ngọc Mai có hỏi Trang thêm là nếu profile của em không có nghiên cứu khoa học thì cần bù trừ cho phần này như nào ạ? Mình có thể tìm hiểu thông tin kết quả học bổng đã trao cho những ngành nào, mỗi ngành khoảng bao nhiêu bạn ở đâu ạ? Uhm. Nếu không có nghiên cứu khoa học thì như chị vừa chia sẻ là 
cái, thực ra là cái này nó tùy từng ngành ví dụ như là như ngành của chị Thúy uh, Economics and Business Administration thì um, người họ sẽ chú trọng về về business case và thay vì các cuộc thi về nghiên cứu khoa học thì em hoàn toàn có thể tham gia những cuộc kiểu thi giải case hoặc là um, những cái hackathon kiểu coding uh, nếu mà học uh, những một số ngành về kiểu data hoặc để cho mình để cho họ thấy là mình có khả năng um, về mảng phân tích Um, còn lại thì chị nghĩ là những cái hoặc uh, những cái uh, cuộc thi hoặc những cái thành tích thì nó sẽ nó tốt hơn là việc mình chỉ tham gia những cái khóa học để cho trường người ta thấy là à, ví dụ uh, tôi đã tham gia những khóa học như thế này thì nó không thể hiện được nhiều lắm so với cái việc uh, nó không thể hiện nhiều lắm là mình đã coi như là thấp thụ những cái kiến thức đấy để mà chuyển nó thành uh, những cái um, hoạt động trong thực tế và um, hoặc là áp dụng nó vào công việc cũng như là cái quá trình học tập của mình um, về um, số liệu của, của um, các khoa ngành thì cái này có thể lên website của trường để xem um, chị nghĩa bình thường thì thông thường thì trên website của CBS chỉ có số liệu uh, admission hàng năm có nghĩa là số lượng sinh viên um, được nhận vào so, và và có số lượng apply Uh, còn về số lượng mà được nhận học bổng thì cái này chị nó nó sẽ khác trong từng khoa và chị không biết cụ thể lắm vì có thể là nó sẽ không phân bổ đồng đều cho từng khoa ví dụ như là những ngành uh, um, về business administration của CBS thì họ có rất nhiều sinh viên uh, một khoa của họ phải chia ra thành từ 2 đến 3 lớp trong khi đấy cả khoa của chị chỉ mới có một lớp thôi nên là cái số lượng học bổng cho cả khoa 50 người của chị chỉ là hai trong khi đó là số lượng applicant họ nhận vào như những alumni bên này giới thiệu thì là từ 350 đến 400 hồ sơ mỗi năm đó và chính vì thế nên là họ mới nốt lại để chính là cái quy trình để mà được nhận vào hoặc là để được nhận vào đã khó và để được học bổng thì nó còn khó hơn. Vâng. Một câu hỏi nữa từ bạn Ly Trần thì là Trang ơi, học bổng không yêu cầu CV thì những info về uh, các hoạt động ngoại khóa em đã show ở đâu? Um, đấy uh, thì um, như em vừa mới nói đấy chính là uh, cái, nó, họ chỉ cho nộp duy nhất một bài luận chính vì thế là tất cả mọi thứ uh, xịn xó nhất của mình uh, achievement của mình là uh, mình phải thể hiện được hết trong bài luận và uh, trong cái bài luận của mình thì mình không chỉ nói về cái việc là mình đã phát triển academic performance, academic achievement như thế nào mà mình còn cho họ thấy là mình có thể làm việc uh, ở trong một môi trường international integrated um, rất là tốt bằng cách là là cho họ thấy là tôi đã tham gia rất nhiều những hoạt động ngoại khóa um, và cái tiếng nói của tôi đó là thể hiện cho rất nhiều những bạn trẻ vì tôi là ambassador uh, tôi rất năng động bởi vì là tôi đã tham gia rất nhiều những cái summit hoặc là những quốc tế và uh, các bạn có thể kiểu admission có thể thấy là tôi vừa có thể đảm bảo việc học và tôi cũng vừa có thể đảm bảo là tôi tham gia nhiều hoạt động như thế uh, thì nó cũng tăng cái khả năng cũng như là cái cái mức độ ấn tượng của họ về hồ sơ của mình thực ra là mình không nghĩ là người đan bên này là họ kiểu chỉ chú trọng vào mặt học tập bởi vì mình thấy là khi mà mình mình thấy là các bạn đan ở trong lớp mình thì các bạn ấy tham gia tình nguyện rất nhiều và họ thực sự là muốn muốn đóng góp cho xã hội cho nên là những cái công việc của họ nhiều khi là nó không phải là quá là uh, nghe tên kêu hay là gì mà họ cũng không yêu cầu uh, họ không không có nhu cầu là phải um, có chứng chỉ có xác nhận để làm đẹp CV mà mà họ thực sự là muốn kiểu volunteer và contribute uh, cho xã hội cho nên là cái việc mà thể hiện là mình có tham gia hoạt động uh, ngoại khóa thì nó cũng uh, là một điểm cộng cho hồ sơ của mình okay. Cảm ơn Trang rất nhiều. Bây giờ chị xin phép hỏi thêm từ Thúy nhé. Lúc nãy có bạn hỏi Thúy là 
em có thấy à chị thúy ơi chị có thể chia sẻ thêm về quyết định đi làm ở nhật trước khi apply học ở đan mạch của chị được không ờ quyết định đi làm ở nhật thì mình apply và mình được offer thì mình cứ sang nhật làm thôi <cười> thì uh, thực ra nó nó khá kiểu như nó không theo một cái plan dài hạn nào ấy kiểu như cơ hội đến thì mình đi thôi và mình cảm thấy là cái việc làm ở nhật nó, nó đem lại cho mình kinh nghiệm nhiều hơn việc làm ở việt nam nên là mình quyết định sang nhật thay vì ở lại việt nam có một câu hỏi liên quan nữa để làm Uh, em cảm ơn chia sẻ của các chị ạ à. Em xin phép hỏi là ngành học cử nhân của em là Economics khá general và được học các môn liên quan đến accounting điểm tương đối cao và em đang làm full time liên quan đến mảng này Nếu em offline trái ngành sang accounting thì có khả thi không ạ? À? Em nên bổ sung theo hướng nào ạ? À? Em cảm ơn Accounting thì có lẽ phù hợp với Thúy hơn đúng không? Xin mời nhé, chào hơn Thì cái này thì thực ra nó không có một cái câu trả lời đúng sai nào đâu ấy Nó miễn là mình giải thích được cái nguyện vọng của mình ấy và mình làm cho cái 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 câu, câu trả lời của mình thuyết phục được thì mình và mình tự tin với cái lựa chọn đấy thì cứ làm thôi ấy. kiểu cũng không đừng quá đừng quá là lo lắng về cái việc là uh, trái ngành hay là không có nhiều kinh nghiệm về mạng này mạng kia ấy. Không biết đã trả lời được câu hỏi của bạn chưa? Nghĩ là tương đối đấy. Theo cách hiểu của chị thì chị nghĩ ngành accounting với cả economics nó không hoàn toàn trái đâu. Có những ngành trái hoàn toàn, có những ngành thì somehow relevant. Và với những trường hợp của em thì chị nghĩ là somehow relevant được cái chứ. Em hoàn toàn có thể nhìn lại các um, chương trình học và chương trình làm của em. Xem là có phần nào liên quan đến accounting không. Có thể tưởng tượng như những gì mà em làm ở economics là tập A đi. Những gì em làm ở accounting và tập B ấy. Em xem tập A giao với tập B ở đâu thì em showcase những cái phần relevance đấy. Có một bạn hỏi Thúy nữa đấy là em xin họ phép đặt câu hỏi cho chị Thúy về cuộc sống tại Đan Mạch ạ. À. Mức trợ cấp 7 nghìn DKK của CBS có đủ cho chi phí sinh hoạt một tháng tại Đan Mạch của chị không? Um, mức trợ cấp 7 nghìn của CBS à? Um, thực ra thì nếu mà mình cố thì có thể đủ ấy. nhưng mà như mà thường thì sẽ không đủ ấy. À, tại vì đan mạch là nước rất đắt đỏ nên là uh, nhà nếu mà may mắn uh, thuê được một cái dom chắc là trang đang ở dom đúng không uh, ở cái dom tầm ba nghìn ba nghìn rưỡi uh, kron một tháng và mình dùng cái số tiền còn lại để uh, uh, đi siêu thị uh, rồi tự nấu ăn ấy thì chắc là đủ nhưng mà tại vì Đan Mạch ấy, thì mình cần phải kiểu kết bạn rồi Mình cần phải đi networking này Mình cần phải đi du lịch các thứ ấy. Thì uh, nên nên có một khoản thu nhập khác Thì trong trường hợp của mình thì mình uh, có cố kiếm student job Và mình cũng được làm tối đa 20 tiếng trên một, giờ, à, trên một tuần Thì mình cũng có một chút thu nhập thêm Và cái thu nhập đấy thì mình cảm thấy sống khá là thoải mái Yeah, còn nếu mà không tìm được student job thì mình hoàn toàn có thể xin làm ở một nhà hàng hoặc là uh, yeah, một nhà hàng và làm tầm kiểu 15-20 giờ một tuần thì cũng lương khá là cao. Tại vì lương bên Đan Mạch thì nó không có sự chênh lệch quá nhiều giữa uh, các công việc với nhau ấy. Nên là cái mức lương tối thiểu của nó cũng đã là rất cao rồi. Và khi mà mình có được một cái part-time job để mà làm ấy thì... Uh, thì mình sẽ sống rất thoải mái ở đây. Cảm ơn em. Câu hỏi tiếp theo xin dành cho Trang. Có bạn tiên hỏi Trang đấy là phần câu hỏi Why Danish, Why CBS Trang đã trả lời như thế nào? Làm thế nào để trả lời câu hỏi nhỏ specific chứ không bị chung chung? Cái này thì trong cái quá trình uh, mình làm thì mình nhớ là khi mà mình chọn cái ngành của trường thì mình có tìm hiểu về khoa rất là kỹ. Ví dụ ở mình biết là khoa có cái trung tâm phân tích tài chính này, khoa có cung cấp những cái học liệu về những bộ dữ liệu từ các tạp chí hoặc là từ những kiểu công ty lớn 
những uh, có những cái graduate program rất là xịn uh, có giảng viên có giảng viên giáo viên mà họ đã có nghiên cứu về những cái đề tài mà mình thấy hứng thú và mình cũng đã đạt được một số thành tựu trong cái đề tài đó thì đấy là những cái lý do mà mình chọn CBS và mình chọn Đan Mạch uh, bên cạnh những cái mà general mà mọi người có thể thường nghĩ đến là ví dụ như là ranking bởi vì là, tất nhiên là mình sẽ chọn trường dựa trên ranking rồi nên là nhiều bạn sẽ um, nói về mỗi ranking không nhưng mình nghĩ là nó sẽ hiểu cụ thể hơn uh, tùy theo cá nhân cũng như là tùy theo cái ngành hoặc là cái sự yêu thích của các bạn ví dụ um, ở um, mình cũng áp uh, cả học bổng ý Uh, thì cái việc mà mình chọn trường đấy cho mình chọn áp học bổng ý là bởi vì thứ nhất là mình rất thích môi trường international của nó một cái điểm mà nó rất là khác so với cả đan mạch uh, khí hậu uh, và trong trường thì bên trường của ý thì họ có rất nhiều những cái câu lạc bộ mà nó quan tâm đến cái vấn đề về um, sức khỏe vấn đề phát triển về, um, gọi là mental health của sinh viên là cái mà không phải là trường nào cũng có họ thậm chí là có họ còn phát triển ra những cái app riêng để kiểu track giờ ngủ của sinh viên kiểu kiểu đấy um, và uh, một số những cái giáo viên trong khoa ở uh, những trường bên ý thì um, họ từng tham gia những hội thảo uh, hoặc là họ có uh, xuất bản những cái quyển sách uh, hoặc là những cái um, um, đề tài mô tả ngắn hạn um, summary um, systematic review thì mình cũng nêu ra trong trong cái bài luận của mình để cho họ thấy là sẽ có những lý do cá nhân để mình chọn trường đó để mình chọn nước đó chứ không phải là kiểu chung chung cảm ơn trang trước khi quay từ câu trả lời của trang có lẽ là đào sâu website của trường ấy, thì sẽ nhìn thấy rất là nhiều unit test của trường so với những nơi khác nếu mà mọi người đọc cái website hoặc là đọc cái file giới thiệu về trường thôi cũng sẽ nhìn thấy nhiều keyword riêng tại vì không phải chỉ mỗi mọi người đang cố gắng thu hút trường để mong nhận được sự công nhận của họ đâu trường khi mà tạo các chương trình như thế cũng mong muốn là chương trình của họ thật là hay thật là unit có một điểm gì đấy khác biệt so với những người khác à, so với những chương trình khác để họ có thể thu hút được nhiều ứng viên tiềm năng thế cho nên để không lãng phí nỗ lực của trường thì mình cũng sẽ cần phải tìm hiểu rất rất kỹ xem là những gì mà trường muốn đem đến cho học sinh có điều gì đặc biệt. Tiếp theo với câu hỏi của bạn Đặng Phương Loan. À, chị ơi, theo chị chia sẻ thì có phải điểm ưu tiên của học bổng này là ngành học Bachelor cần match với ngành học Master? Nếu em muốn ngoài học Master không ạ? Vì em học ngành Economics tại đại học nhưng em làm các dự án phát triển cho NGO hơn 3 năm từ khi ra trường và cũng định học ngành master ngành à, cũng định học master ngành phát triển ạ với đan mạch thì chị nghĩ là em hoàn toàn vẫn có thể apply được và kể cả các quốc gia khác ngoài đan mạch nhé tại vì miễn là em showcase rằng em có đủ qualifications để theo học chương trình là được với đan mạch thì họ có cái phần course assessment tức là phần tiêu chỉ đánh giá liệu academic background của em có phù hợp với chương trình hay không khá là chặt chẽ còn với những quốc gia khác ấy, thậm chí họ còn dễ dãi hơn rất nhiều họ chỉ yêu cầu là em cần có một bằng cử nhân hoặc là em cần có một bằng cử nhân trong những bước liên quan thế cho nên với những nơi khó như đan mạch mà em show được là em có đủ academic qualifications em có thể qua được mà những nước dễ hơn đan mạch rất là dễ hơn trong mặt requirements nhé thì em lại càng có thể qua nếu mà phần trả lời của chị chưa giải đáp được thắc mắc của mọi người, mọi người có thể đặt câu hỏi, follow up nhé. Tiếp theo. ra có siêu siêu nhiều các câu hỏi mà chị đã được nhận trong form đăng ký. Ừ. Đợi một chút để chị sẽ mở ra. Ừ. 
mọi người ơi cả thúy và cả trang nhé có một câu hỏi này trong uh, các đơn đăng ký chị thấy có lẽ nhiều bạn quan tâm đến là liệu mọi người để tham like của các đầu việc như thế nào làm thế nào để tự động viên bản thân trong quá trình upline trong khi mình có thể đang vừa học vừa làm và vừa upline mọi người có công cụ gì để check cái application progress hay là check cái đầu việc không cho cho em chia sẻ trước Thế mà em à, yeah. à, là cái đợt đấy em nhớ là à, em có vừa đi làm này vừa học remart và vừa apply thì kiểu lúc đấy deadline đã kiểu còn có một tháng nữa thôi ấy. nhưng mà được được một à, kiểu như em đã gần bỏ cuộc rồi ấy. nhưng mà chị Minh thi thoảng lại nhắn tin hỏi là thế nào rồi <cười> <cười> ờ, kiểu đã đang làm đến đâu rồi ấy, xong có cần chị giúp gì không ấy thì kiểu như uh, mặc dù lúc đó thì mình kiểu không quyết tâm đến một trăm phần trăm đâu nhưng mà kiểu có chị minh dục thì uh, mình cũng quyết tâm hơn trang có bổ sung thêm ý kiến gì không Em thì em nghĩ là kiểu trong cái quá trình mà áp thì em cũng chỉ nốt lại những cái tham lai của trường mà cái đấy thì họ có cái hướng dẫn ở trên website của trường với cái mốc thời gian kiểu cụ thể bao giờ phải nộp xong rồi bao giờ kết quả ấy ạ. À? À? Còn về vấn đề mà để động lực của bản thân thì em cũng trượt nhiều <cười> học bổng rất rất nhiều rồi. Đấy, còn peer pressure của tu nên là em nghĩ là uh, miễn là thực ra thì khi mà mọi người uh, quay ra mọi người thấy là sẽ có rất nhiều người giỏi hơn và sẽ có um, các bạn thành công hơn sớm hơn mình thì mọi người cứ bình tĩnh <cười> để upline thôi vì uh, sớm em muộn thì, thì cái sự cố gắng của mình nó sẽ được đền đáp thôi nên là um, đây là một trong những cái câu uh, kiểu models mà em thích nhất đấy chính là kiểu keep moving forward uh, là vì thế cảm ơn hai bạn ừ, từ kinh nghiệm của chị thì chị nghĩ là mọi người có thể lập một cái bảng excel um, ghi tên các đầu việc mà mọi người cần phải làm ấy ví dụ như là cause assessment này hay là motivation letter này với những trường nào có motivation à có letter of preference và cv nữa thì cũng ghi hết này mọi người ghi theo quy trình thế là mọi người dự định sẽ làm xong một phần mấy của cái này vào thời điểm nào giống như có trận management khác ở chỗ làm ấy nếu mà mọi người muốn chỉnh chu và nộp nhiều học bổng cùng một lúc có thể mọi người nộp năm sáu học bổng chứ không phải như trang với cả thúy là chỉ nộp hai trường thì cái workload mà mọi người cần phải chuẩn bị nó sẽ lớn hơn rất rất nhiều như thế khi mà có một cái bảng kia để track mọi người sẽ nhìn thấy là mọi người đã hoàn thành cho từng trường từng chương trình học bổng đến đâu rồi và thực tế là có thể mọi người nộp năm sáu học bổng nhưng mà cái application docs mà mọi người cần chuẩn bị có thể sẽ chỉ là một cái cv thôi uhm, hai thư giới thiệu dùng chung được còn motivation letter có chương trình yêu cầu có chương trình không nhưng mà nhìn vào cái bảng đấy mọi người cũng sẽ biết là mọi người cần phải customize bao nhiêu và ước tính được thời gian dành cho nó có lẽ nên organize như vậy có một câu hỏi nữa dành cho hai chị đấy là hai chị Thúy và chị Trang là về phần contribution cho trường theo hai chị thì trường có đề cao đóng góp về mặt học thuật hơn mặt social và động ngoại khóa không ạ? À? Câu hỏi của Ngọc Mai theo hai chị thì trường có đề cao đóng góp về mặt học thuật hơn mặt ngoại khóa không em xin phép trả lời câu hỏi này à, em nghĩ là đương nhiên là phải có bởi vì cái uh, mục đích mà để học master thì nó đã là tập trung vào cái chuyên ngành của mình hơn là là những cái kiến thức uh, nó mang tính rất là foundation uh, ở bậc cử nhân cho nên là họ chắc chắn là sẽ đề cao cái việc của mình có thể uh, phát triển cũng như là đóng góp về mặt học thuật hơn. Tuy nhiên thì cái um, hoạt động ngoại khóa ấy, um, 
nó cũng là một điểm để được đánh giá nhưng mà nó sẽ không phải là điểm chính em nghĩ là nó sẽ chỉ là điểm chính khi ví dụ apply những học bổng như kiểu học bổng chính phủ ý bởi vì cái khi mà em apply thì cái yêu cầu về mặt học thuật hoặc là về mặt matching giữa ngành họ không yêu cầu nhiều uh, bởi vì uh, em em học uh, international banking and finance mà em áp thì lại là ngành economics data analysis um, nó sẽ có những môn mà em không được học mà thuộc mảng economics hoặc là thuộc uh, những cái môn mà về mang tính um, coding hoặc là những môn kiểu có tính quan một tí quan thi 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 thì và cái học bổng ý là nó cũng yêu cầu mình phải làm một cái kiểu video giới thiệu để tại sao mình lại chọn cái học bổng này và tại sao mình lại kiểu admission board nên chọn mình thì em nghĩ là so với ý à, so với đan mạch thì ý sẽ là bên mà chuộng uh, hoạt động ngoại khóa hơn còn đan mạch thì sẽ là bên mà uh, yêu cầu về học thuật đóng góp về học thuật cao hơn nhé Cảm ơn em. Thì có bổ sung gì không? Ờ, em thì lại có một cách hiểu khác về câu hỏi này. Thì cái đóng góp về mặt học thuật thì em theo nghĩ là theo em nghĩ là bạn đang muốn hỏi về cái những cái research mà mình public được khi mà mình học ở đây. Hoặc là mình có thể học lên PhD để mình uh, đóng góp về mặt học thuật cho trường. Ấy. Thì em nghĩ là Uh, thường thì lúc mà apply thì em không nhìn xa được đến như vậy kiểu như là uh, cái cái việc cái việc học tốt ở đây đã làm đã là ok rồi ấy. kiểu như cái cái việc đóng góp về mặt học thuật thì nó nó có một cái gì đấy hơi xa khi mà thường thì mình phải học đến phd và mình nghiên cứu học tiến sĩ thì mình mới đóng góp được về mặt học thuật cho trường ấy thì để trả lời câu hỏi này thì em nghĩ là cái việc đóng góp về mặt hoạt động ngoại khóa nó sẽ nhiều hơn kiểu như là mình tham gia các cuộc thi là thi case competition hoặc là mình đi học trao đổi thì mình sẽ uh, quảng bá cho trường nhiều hơn ấy. thì em nghĩ là trường sẽ coi trọng mấy cái đấy hơn Cảm ơn chia sẻ của hai bạn có một câu hỏi nữa mà chị nghĩ cũng nhiều bạn quan tâm đấy là Ờ, em thấy mọi người hầu như đều học liên quan đến kinh tế chị minh cho chị học ngành gì nhỉ chị học ngành hóa ứng dụng bà tôi câu hỏi của bạn ý câu hỏi chính đấy là hiện em đang học ngành ngôn ngữ nhưng muốn áp ngành quan hệ quốc tế thì có khả năng nào không chị chị nghĩ là có chị thấy nhiều bạn online trái ngành như thế này rồi và hoàn toàn ok ví dụ có những bạn học bằng làm ngắn nhưng mà lại apply chương trình thạc sĩ về ngành migration còn những bạn học À, có những bạn là marketing nhưng mà lại học master về ngành culture tại vì bạn ấy muốn đưa các yếu tố văn hóa vào trong marketing campaigns còn đối với trường hợp trước thì là họ muốn đưa nhiều tin về migration trên thế giới hơn thì chị nghĩ quan trọng em giải thích được là cái ngành học mới em định học ấy, nó sẽ là công cụ giúp em thực hiện future plans của em như thế nào cho nên đối với câu hỏi của em chị nghĩ là có khả năng Bây giờ cũng hơi muộn rồi Mọi người vẫn có thể đặt câu hỏi nhé Nhưng mà chị cũng muốn uh, Xin thêm feedback của mọi người Về việc uh, workshop này có thể cải thiện như thế nào Hoặc là những nội dung mà mọi người Muốn copy ending Chị sẽ chia sẻ trong workshop sau Chắc là mất khoảng 2 phút để điền thôi Không đến 2 phút Thế Cho nên mời mọi người vào cái nghĩa menti.com hoặc là mọi người có thể dùng điện thoại scan cái QR code đang hiện ở trên màn hình nhé để trả lời mấy câu hỏi siêu siêu ngắn này sau đấy thì mình hoàn toàn có thể quay lại để nói tiếp về các câu hỏi
nhân có hỏi chị Minh ơi xin lỗi mọi người đang trả lời nhé mình đang tranh thủ trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể chị Minh ơi hiện tại thì em đang học năm em đang là sinh viên năm cuối ngành Computer Science em đổi career path sang ngành Marketing ạ à. em nghiêm nghiêm túc theo ngành ngành Marketing ấy em không biết chị đã từng gặp case nào có một career switch như em chưa theo chị nhé nếu mà em đổi từ ngành marketing sang ngành computer science thì mới hay yêu cầu technical background tức là em cần phải có technical foundation academically nhé một số môn cụ thể thì lúc đấy mới khó thể hiện còn từ computer science sang marketing thì có lẽ là sẽ thoáng hơn thế cho nên em hoàn toàn có thể thử sức được mà thử sức ở đây tức là em cần phải định hình xem là liệu những chương trình mà em đang định apply họ có entry requirements như thế nào có khắt khe không nếu có yêu cầu về academic background thì em cần phải hoàn thiện cái yêu cầu về academic background đấy tiếp theo là ngoài academic nhìn lại thử xem là extracurricular của em đã từng làm những vai trò gì liên quan đến marketing hay chưa em đã từng represent cái gì quảng bá về cái gì đã làm marketing campaign cho student clubs hay là cho cho các câu lạc bộ chưa hay là sau initiate một cái gì đấy Um, xong tiếp đến là đến professional liệu em đã làm professional positions cho công ty tổ chức nào hay chưa thì miễn là em reflect lại được về quá trình phát triển của mình có liên quan đến ngành marketing thì chị nghĩ là vẫn thuyết phục được hội đồng tuyển sinh thôi uh, Hà có hỏi là Em nên sắp xếp các task cần làm theo timeline của bổng đan mạch này như thế nào từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau? Không rõ bạn Thúy với cả Trang có timeline cụ thể cho bản thân như thế nào? Với comment của chị thì chị nghĩ là em nên bắt đầu từ những cái có lẽ là tốn thời gian từ phía bên ngoài nhất tốn thời gian được phía bên ngoài ví dụ như là khi em vẫn làm một hạng mục nào đấy thì có thể em sẽ cần cái transcript này có thể cần cái call assessment này có thể cần thư giới thiệu này những cái từ bên ngoài sẽ là những cái tốn thời gian hơn và em không kiểm soát được tại vì em phải phụ thuộc vào người khác mà call assessment có thể là em sẽ phải xin cái syllabus từ trường thư giới thiệu thì em sẽ cần phải hỏi referees để chờ referees respond đấy. những cái task mà tốn công với người ngoài như thế mất thời gian mình không kiểm soát được em nên làm trước Năm sau đấy mới đến những task mà em có thể handle được Task mà em handle được thì em có thể để nó Intensity là em sẽ hoàn thành trong vòng mấy tuần Hay là mấy tháng Đứng từ góc nhìn của chị thì chị nghĩ thế Em cũng thấy ừ. là cái việc mà xin thư thiệu Cũng như là việc mà lấy được cái course description Rồi là tính cái số tính chỉ ra Kiểu làm nào để xem cái số tính chỉ của mình có đủ không thì Nó đúng là việc mất thời gian nhất còn đây là mình đang không nói về vấn đề là cả một quá trình mình build up profile rồi Thì vì các em nhớ là đợt uh, app đây là tháng 12 nó đã là deadline rồi hay sao ấy ạ? Chứ không phải tháng 1 thì đúng không? Ừ, mùng tháng 15 tháng 1 Ồ, Vâng, vâng, đúng rồi uhm, Nhưng mà chắc à, đợt đấy là em nộp vào, vào tháng 12 thì em sợ đến lúc gần tháng 1 thì nó lại... Uh, Kiểu sát, sát, sát quá. Với cả đầu tháng 1 thì có lẽ sẽ nhiều uh, holiday em có xin giấy tờ. Thế cả trường, em không biết em đọc được ở đâu đấy, trong trường hoặc trong một cái forum của trường thì họ cũng nói là khi mà apply cho học bẩm thì họ khuyến khích mình apply sớm bởi vì nó sẽ chỉ lấy đủ suất và sau đấy là kiểu người ta sẽ không cho ấy nữa như là mình không nên để đến kiểu gần gần đến tháng 1 mình mới apply. Em nghĩ thế Cảm ơn Tiếp theo đến câu hỏi của Nga là Chị Minh ơi, chị nghĩ sao về mức độ cạnh tranh học bổng của các ngành engineering ạ à? thì hầu như thông tin nhiều hơn về ngành kinh tế ạ à? Nhưng lúc nãy cái bảng tổng hợp của chị có chia sẻ đấy đấy là với ngành đối trường CBS thì rõ ràng là em sẽ có option học business uh, courses thôi đúng không? Tóm lại là liên quan đến business và social sciences còn với những trường đại học khác, những trường đại học um, tổng hợp mà không phải business school 
ví dụ như là IT University Copenhagen hay là trường uh, Abort hoặc là trường University Copenhagen thì em hoàn toàn có thể apply các ngành STEM chỉ nghĩ là ngành STEM không hề ít học bổng hơn đâu chỉ là còn nhiều ngành kinh tế chứ Minh có hỏi là em có lớp học Xin lỗi mọi người mắt chị kém nhé Em có theo học theo học thêm hai khóa trên Coursera mà nó ghi là AC Credit Recommendation và hai khóa này của em mỗi khóa được đánh giá 12 ETC ECTS Liệu em có thể tính hai khóa này vào tổng số tiến chỉ yêu cầu của chương trình hay không ạ? Ừ, nếu mà họ có transcript và họ được recognize thì chị nghĩ là có thể tính nhưng mà phần lớn các khóa trên Coursera không được CBS công nhận thì phải em nên email lại với trường để hỏi xem với câu trả lời của chị là hiện giờ thì chị nghĩ là không và em cần phải xác nhận lại với trường việc em email với trường không hề ảnh hưởng gì đến kết quả tuyển sinh của em đâu nhá tại vì những người vẽ vai em sẽ là coordinator của chương trình còn những người xét duyệt hồ sơ của em đấy là faculty members và việc em có hỏi thông tin trước khi nộp hồ sơ căn bản là sẽ chẳng bao giờ liên quan đến kết quả ứng tuyển cả. Này có hỏi là chị ơi ngành system information có trường nào ở Đan Mạch ưu tiên cô ta học bổng cho ngành này hay không ạ? Chị nghĩ là em có thể check trường University of Southern Denmark xem tại vì bình thường chị thấy hàng năm những chương trình thạc sĩ được trong list của chương trình ấy, thì liên quan đến computer science à cả trường uh, skill nữa RUC um, Ly có hỏi Trang ơi em có thể share giúp chị em đã attach evidence certificates các hoạt động ngoại khóa của em ở các cái mình nào trong hồ sơ được không? Ừ. Xin mời cha. Cái này hay ngoài uh, cái um, essay và post description cũng như là cái uh, chứng chỉ tiếng Anh ra thì trường không cho nộp thêm bất cứ một cái gì khác nữa. Cho nên là cái mẹ em muốn nói ở đây là đưa những cái hoạt động đấy là khi mà mình viết vào bài luận thì mình thể hiện là mình đã tham gia những cái này chứ họ không họ không cho nộp bất cứ một cái gì thêm luôn ạ kể cả mình uh, có gì mát cao đến mấy hoặc là mình có rất nhiều certificate thì họ cũng không cho nộp đâu ạ nên là tất cả mọi thứ ấy, mình nên là đúc kết và mình đưa nó vào bài luận của mình ấy. nhân chia sẻ của trang thì chị cũng uh, lưu ý thêm được với mọi người đấy là mọi người không cần phải thi trên mát một cách um, văn đường linh tại vì có những trường mọi người apply sẽ không hề consider đến trên mát đâu ví dụ như trường CBS này họ ghi rõ là họ sẽ không hề cân nhắc điểm trên mát mà mọi người nộp thế cho nên có nộp cũng sẽ vô nghĩa còn Thúy có thi trên mát đến là vì Thúy nộp trường ở, ở viên thôi và phần lớn các chương trình mọi người nộp ấy, trừ DAD hay là SIGP của Thủy Điển DAD của Đức thì mọi người sẽ không cần phải nộp kèm những certificates để chứng minh là mình đã tham gia hoạt động xã hội đâu mọi người ghi ở trong CV hoặc ghi ở trong application người đọc sẽ tự hiểu là những thông tin đấy là thông tin chuẩn xác trung thực rồi thường mọi người sẽ cần phải declare là những thông tin mọi người cung cấp là đúng sự thật mà chị biết là có nhiều người mới cắt thông tin nhưng mà chị không nghĩ là mình nên làm như thế mọi người hãy cung cấp đúng đủ những gì mà mọi người đã thực sự làm là thôi mặc dù người ta không hề trách nhưng mà hãy cung cấp những thông tin trung thực để đảm bảo là mình nhận được những gì mình xứng đáng. Hiện có hỏi chị ơi, các chương trình học bổng của Master ở trường Đan Mạch đều yêu cầu bằng IELTS lớn hơn 6.5 trở lên đúng hay không? Với trường hợp của Trang và Thúy thì chắc là đều 7.0 hoặc là 7.5 đúng không? Ừ. Ừ. Còn các trường khác thì chị nghĩ là có trường sẽ yêu cầu 6.5 đấy 
Tại vì thường các ngành STEM sẽ yêu cầu một điểm IELTS thấp hơn các ngành Business và Social Sciences. Ngân có hỏi là em thấy có trường hợp CBS reject thẳng hồ sơ và mail ghi là thiếu tín chỉ ví dụ như môn organization có trường hợp thì trường offer và yêu cầu bổ sung học sau đấy thì em không biết tại sao lại có sự khác biệt này à, chị cũng không biết rõ trường hợp nào mà chị bị CBS reject thẳng hồ sơ vì thiếu tín chỉ chị chỉ biết trường hợp là thiếu tín chỉ nhưng vẫn được trường offer thôi Ờ, chị nghĩ là do cái cause explanation ấy, thì cause assessment trong đấy em có thể email trước với trường để confirm lại nhé rằng em hiện thiếu tín chỉ này và em dự định sẽ học bổ sung và em trích cái phần thông tin trên website đi rằng họ có cho phép bổ sung và trong cái cause assessment mà em ghi rõ là em dự định sẽ học bổ sung bằng cái cause nào ở trường nào tức là em cần phải hoạch định rõ về kế hoạch bổ sung của mình thì người ta mới thấy là em qualified còn nếu mà em không nói gì rõ ràng thiếu thì Họ không có lý do gì để cho em admission cả. Có nhiều câu hỏi thế cho nên chị không chắc là chị và Thúy và Trang đã trả lời hết. Nếu mà mọi người thấy chưa trả lời câu hỏi nào thì mọi người cứ đặt câu hỏi thoải mái nhé. Mọi người bật mic lên cũng được. Minh có hỏi là course description là phải bao gồm toàn bộ các học phần của mình hay là chỉ các học phần liên quan đến chương trình mình bị apply ạ? Xin mời Trang hoặc Thúy ờ, Em trả lời câu này được không? Ừ, mẹ Uh, cái course description này là mình đã từng tự làm và mình chỉ uh, uh, có viết course viết cái description về các course nó liên quan đến chương trình học thôi kiểu như là các môn kế toán các môn quản trị các môn uh, kinh tế và mình sẽ uh, ngoại trừ các môn kiểu như là đường lối chính sách và các môn mark lenin ra tại vì mình thấy nó không liên quan ấy nên là mình nghĩ là những gì liên quan thì cho vào thôi Cảm ơn câu hỏi của Thí. Đây là câu trả lời của Thí. Còn bạn nào có thêm câu hỏi nữa không ạ? Còn là sai nữa thì chị cũng đã nhận được thông tin về các yêu cầu cho topics tiếp theo rồi. Audi Ending có thể chia sẻ thêm về học bổng ý được không ạ? Trang có chia sẻ thêm gì về Invest Your Talent ngắn gọn ở đây không? Invest Your Talent sẽ yêu cầu CV này, motivation video này và thư giới thiệu. Vâng, thì um, em thấy là cái quá trình nộp học bổng thì nó cũng không khó nhưng mà um, em nghĩ là cái um, mà cái điểm mà cần chú ý trong học bổng ý ấy là kiểu cái sự cân bằng giữa học thuật và kiểu hoạt động ấy. vì ý thì ở các trường vì đây học bổng chính phủ kiểu um, là kiểu hiệp định giữa hai nước ạ à? nên em nghĩ là ngoài bên bên cạnh cái việc mà um, cho thấy tiềm năng của mình thì còn cho thấy là cái commitment và cái kiểu đóng góp của mình cho cái mối quan hệ Ý và Việt Nam sau khi mà mình đã hoàn thành được cái khóa học đấy. À, chính vì thế cho nên là ý em muốn nói là những cái hoạt động ngoại khóa hoặc là những cái um, thành tích mà mình đạt được thì, thì nó nên thể hiện được cái tiềm năng là mình về sau mà mình sẽ có thể contribute cho um, cái kiểu mối quan hệ giữa hai nước cũng như là cái sự phát triển của mình Uh, tại Việt Nam ấy. Uh, khi mà kiểu sau khi mình học ở Ý và mình trở lại Việt Nam ấy. Cảm ơn Trang 
Ừ, có một câu hỏi nữa mà chị thấy cũng trùng với thắc mắc ở trong uh, menti câu hỏi của một bạn ở trong con đăng ký đến là uh, mình đã có master ở phần lan và có plan quay lại châu âu qua học bổng liệu mọi người có thể chia sẻ về tầm nhìn học tốt nghiệp begin with an end in mind được không cũng giống như câu hỏi ở trên uh, màn hình hiện giờ ấy mọi người sẽ thấy thế nào cơ hội định cư ở nước ngoài đặc biệt là các nước châu âu nghĩ mình làm nhiều cơ hội nếu mà các bạn có thêm insights về vấn đề này thì mời mọi người mời hai bạn chia sẻ ừ, em nghĩ là ừ, tại vì em chỉ ở đan mạch thôi ấy, nên là em chỉ có thể chia sẻ được uh, uh, về đan mạch thôi thì em thấy cái, cái cơ hội việc làm sau tốt nghiệp thì không phải là quá khó Uh, mình vẫn có thể apply và mình vẫn có thể đậu job uh, nhưng mà cũng hình như cũng tùy từng ngành ấy đối với những ngành đòi hỏi kiến thức về thị trường địa phương như kiểu là marketing hoặc là HR thì hình như sẽ cần phải là nói tiếng bản địa và cần phải sống ở đó lâu năm rồi so với các ngành về kiểu như data science, engineering hoặc là kể cả finance thì nó sẽ dễ hơn, nó international hơn. Yeah. Còn Đan Mạch thì định cư cũng không phải là quá khó. Uh, tại vì sau khi tốt nghiệp, chính phủ người ta cho uh, nếu mà có bằng của một in, Danish institution ấy, thì sẽ được ở đây đến maximum là 3 năm. Và sau đó thì nếu mà mình có job và cái cái công việc đấy nó có mức lương trên mức lương bạn tối thiểu mà người ta yêu cầu ấy thì có thể ở lại đây lâu dài. Yeah. Nga có hỏi là invest your talent không yêu cầu quay về Việt Nam sau 2 năm phải không? Thì em có định hướng ở lại châu Âu để tìm được làm ạ? À, thì cái trang đang bận trả lời câu hỏi khác thì cho nên chị xin phép trả lời đúng là invest your talent sẽ không yêu cầu mọi người phải commit gì đâu. Cũng giống như học bổng chính phủ Đan Mạch không có commit này. Như Thúy cũng đã đề cập trước đấy ở trong bài thuyết trình của Thúy thì là Mọi người sẽ không có bonding là mọi người cần phải về Việt Nam hay là phải ở Đan Mạch. Mọi người muốn đi đâu cũng được. Ờ, đi có hỏi là em thấy CBS yêu cầu tối thiểu 30 ETCS within one or more of the following areas. Và thường thì có khoảng 3 areas mà CBS list out cho mỗi ngày. Liệu các môn học của em chỉ đáp ứng được 2 trên 3 areas thì em có khả năng đậu học bổng không ạ? Thú và Trang có thông tin gì cho câu hỏi này hay không? Em nghĩ cái này là kiểu khác nhau theo từng ngành. Bởi vì um, khi mà em chọn ngành mà để apply thì ngoài ngành Advanced Economics and Finance thì có một ngành là Apply Economics and Finance thì ngành đấy họ lại yêu cầu cái số tín chỉ và và cái môn học về organization về behavioral finance nó nhiều hơn so với ngành của em đây là và cái số lượng nó không phải là 30 mà hình như nó là 45 45 tín hay sao ấy ạ và đối với những cái ngành về business administration thì họ còn yêu cầu kiểu nhiều hơn là ví dụ là 45 tín về econ và 45 tín về business administration như vậy cộng vào sẽ phải là tầm 90 PCT chứ không phải là không phải là 30. Câu hỏi của Linh nữa đấy là cái về thứ hai là liệu các môn học của em chỉ đáp ứng 2 phần 3 areas thì em có khả năng đậu học bổng không ạ? À? Theo chị thì có lẽ là em nên cố gắng đáp ứng được nhiều nhất có thể Tại vì cái phần này mới chỉ là entry requirements thôi Tức là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ để em đạt được học bổng Điều kiện cần để em đạt được admission Thế cho nên em phải đủ điều kiện đã thì mới có thể được xét Hy vọng là em sẽ nhìn lại course mình đã học Xem có phần nào để làm break thêm được hay không nếu không thì có thể email hỏi trường là em có thể bổ sung tính chỉ bằng những cách như thế nào. Thực ra là khi email hỏi trường ấy thì 
không phải đặt câu hỏi thì mở như thế đó thường chị nghĩ là mọi người nên đặt câu hỏi mà có sẵn phương án rồi để thể hiện rằng em đã tìm hiểu tức là em được rút định học free master courses ở đâu có nội dung như thế nào và có thể đáp, đáp ứng được yêu cầu của trường ra sao liệu em có thể học trong thời gian này thời gian này và có đủ entry requirements cho trường thì có được trường consider hay không đấy là ý kiến của chị còn một ý kiến khác nữa đấy là nếu mà em muốn nộp bắc âu mà với entry requirements thoáng hơn ví dụ với các bạn học trái ngành là siêu siêu trái chứ không phải là từ mỗi economics sang đến finance đâu nhé thì mọi người có thể tham khảo thụy điển nữa thụy điển cũng có một học tốt mà cái phần entry requirements ở thụy điển thì thường thoáng hơn mà thụy điển cũng ngay gần năm này Mọi người có thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Vị Nhi có hỏi CBS về Invest New Talent oh, Sorry mọi người uh, CBS về Invest New Talent đều không có commitment phải về Việt Nam phải không ạ? Nhưng bài luận phải thể hiện được là mình sẽ đi học là việc mình đi học sẽ đóng góp như thế nào cho mối quan hệ Việt Nam với Ý Đan Mạch? Xin mời cha, người đã nộp cả investment challenge với cả à. đối với Ý thì mình phải thể hiện là mình có có đóng góp được cho mối quan hệ Việt Nam với Ý và mình đóng góp được cho Việt Nam sau khi mình đã đi học. Nhưng đối với Đan Mạch thì yêu cầu của họ lại là đóng góp cho trường và đóng góp cho Đan Mạch có nghĩa là mình có thể ở lại mình đi làm hoặc là mình tiếp tục theo học ở Đan Mạch ấy ạ. Chứ nó hai cái cái um, gọi là đóng góp của hai học bổng nó khác nhau. Vì em nghĩ là Đan Mạch bây giờ đang thiếu nhân lực uh, cho nên là họ đề cao về cái mảng mình uh, sinh viên quốc tế có thể ở lại và Um, làm việc tại Đan Mạch nhiều hơn Ví dụ điển hình như là Em thấy là các khóa trước thì các anh chị uh, Ngoài 2 năm học ra thì visa Chỉ cho 6 tháng um, Để xin việc Nhưng mà đến khóa của em thì uh, visa là 2 năm học và tận 3 năm để xin việc Nghĩa là resident permit của em được tận 5 năm uh, Thế cho nên là cái um, Đóng cái, cái, cái đóng góp mà khi mà mình Ghi vào bài luận thì nó sẽ khác Giữa hai học bổng còn ý thì uh, trong cái học bổng nó đã ghi sẵn nó cái yêu cầu nó đã ghi rõ là ứng viên mà có khả năng đóng góp và phát triển tại Việt Nam và cái này thì cũng phải được thể hiện trong cái video mà mình nộp uh, cho um, học cho invest in your talent uh, your talent in Italy ạ. Yeah. Cảm ơn cha sang đã phân biệt uh, mục tiêu à, và mục tiêu và mission khác nhau của hai học bổng. Có lẽ đây là cái cơ bản nhất khi mà mọi người apply, mọi người sẽ cần phải lưu ý để biết future plan tương ứng. Hà có hỏi là vì sao mọi người năm EU ít chọn Đan Mạch để sống và làm việc vậy nhỉ? Đúng là số lượng sinh viên quốc tế ở Đan Mạch ít hơn so với các nước Bắc Âu khác. Không biết là thúy ở Đan Mạch lâu như thế rồi thì có insight về vấn đề này. Um, em nghĩ là đối với cái này là perspective của hai phía nhá. Thứ nhất là từ những người từ các nước châu Âu khác thì họ cũng khá là thích đến Đan Mạch tại vì lương cao. Uh, có những người non EU thì người ta ít chọn Đan Mạch tại vì là thời tiết đấy rất lạnh và cái môi trường sống nó không được international như các nước kiểu như Anh Mỹ nên là rất khó hòa nhập nên chắc là vì lý do đấy mà mọi người ít chọn Đan Mạch à, Chị nghĩ là còn thêm một lý do cũng khá to nữa đấy là học bổng chính phủ Đan Mạch cũng ít học bổng trường thì không có rồi tức là cơ hội để học ở Đan Mạch với phân định cao sẽ rất rất hiếm hoi so với các quốc gia châu Âu khác thì cho nên việc mọi người sang đây học đã ít rồi, cũng chi là ở dạng tiếp theo. Bạn Minh có hỏi thêm là về phần quy đổi tiếng chỉ, thấy chị Trang có ghi là một tiếng chỉ 
bằng một cái chỉ châu Âu bằng 27.5 giờ à, em có lên mạng tham khảo thì có nguồn ghi là 30 giờ vậy khi mình làm thì mình sẽ để mốc là ETC bằng 27.5 giờ đúng không ạ xin mời Trang cái này là phải phụ thuộc vào từng môn uh, của em uh, ví dụ như là trong uh, trong cái mô tả cái course description thì nó sẽ ghi uh, nó sẽ có thời gian học thời gian tự học thời gian làm bài assignment thì cái tổng số giờ đấy sau đấy em sẽ phải kiểu tính tổng số giờ đấy và cái tổng số giờ của các môn nó sẽ khác nhau và mình sẽ chia ra chia cho một cái mốc cái tổng số giờ đấy sẽ lấy để chia cho một cái mốc mà em không nhớ rõ nhưng mà nó có ở trên website của CBS ấy. thì em mới đưa ra được là 27,5 chứ còn em nghĩ là sẽ không phải ngành nào và không phải môn nào nó cũng là 27,5 ấy Thì cũng nghĩ thế đấy là uh, mỗi tính chỉ châu Âu ấy, thì sẽ được quy đổi theo số giờ lý thuyết và số giờ thực hành mà số giờ lý thuyết và số giờ thực hành quy định ở mỗi course em học Việt Nam sẽ khác nhau thì cho nên quy đổi sang tính chỉ châu Âu sẽ thành các con số khác nhau em cần phải xem course của em chứ không có universal scale uh, Câu hỏi Tiếp theo, Nguyễn Minh Dương có hỏi em chào chị ạ. À, em tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học Đại học Chính Quy năm 2020. Theo chị em có khả năng để vào học thạc sĩ của cuối ngành của em tại Đan Mạch không ạ? À? Em có bằng IELTS 5.5, có một bài báo quốc tế và có thể xin được tự thư giới thiệu từ supervisor của em. Hiện tại em là thực, mà, thực tập sinh mảng nông nghiệp. Chị nghĩ là việc em là thực tập sinh mảng nông nghiệp thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Thậm chí còn là điểm cộng của em nếu như mà em interpret nó thành kinh nghiệm liên quan đến công nghệ sinh học. Còn về IELTS thì chính là em cần phải đủ entry requirements của các trường. Có lẽ 6.5 sẽ là điểm min mà em cần phải đạt được. Em có thể apply tại vì cơ bản là em eligible. Mà bạn nào eligible thì chị nghĩ là cũng sẽ có phần trăm cơ hội nào đấy nếu mà mọi người thử sức. Còn chị không trả lời các câu hỏi liên quan đến khóa học không phải là vì chị không đọc được mà đấy là vì trước giờ chị đã promise rằng các events của Opianting đều khi lợi nhuận rồi thế cho nên chị xin phép không quảng cáo gì hết Mọi người có thể inbox để chị trả lời sau Không quảng cáo về dịch vụ Mọi người có thêm câu hỏi gì khác nữa không ạ? Hy vọng là buổi workshop ngày hôm nay đã hữu ích đối với mọi người và thực sự là đọc những từ mà mọi người ghi ở trên Mentimeter cũng chắc hẳn là cho cả chị cả Trang là thúy thêm nhiều động lực Và nếu mọi người có thêm câu hỏi gì trong quá trình offline thì có thể mọi người connect với Trang và Thúy nếu như Trang và Thúy open Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành một buổi tối cuối tuần để tham dự một webinar dài dằng dặc như thế này Nếu khi nào có thời gian thì chị sẽ cố gắng summarize lại thông tin Nhưng mà chưa chắc là khi nào thì cho nên chị mới về với con lại Chị sẽ cố gắng upload lên trong trường hợp mọi người muốn nghe lại nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người một dịp nào đấy.